சோதர வீழக்கு போல் கூடையுண்ட பிரார்த்தனை தூப
മഹത്വപ്പെടുമാറാകട്ടെ പ്രിയ അച്ചായൻ്റെ ഭൗതിക ശരീരം ദൈവജനത്തിന് ഉചിതമാകും വണ്ണം സംസ്കരിക്കുവാനായിട്ടുള്ള ശുശ്രൂഷയ്ക്കായിട്ടാണല്ലോ നാം കൂടി വന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയോടെ ആരംഭിക്കാം സഹോദരൻ ബിനു ജേക്കബ് നമ്മളെ പ്രാർത്ഥനയിൽ നയിക്കുന്നതാണ് എഴുതുക ഇന്നു മുതൽ കർത്താവിൽ മരിക്കുന്ന മൃതന്മാർ ഭാഗ്യവാന്മാർ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഞങ്ങളുടെ ദൈവമേ സ്വർഗീയ നല്ല പിതാവെ ഈ പ്രത്യാശ നിറഞ്ഞ സന്ദർഭത്തിനായി ഞങ്ങളങ്ങെ സ്തുതിക്കുകയും മഹത്വപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു കർത്താവെ പ്രിയ യോഹനാൻ അപ്പച്ചൻ്റെ ഈ ഭൗതിക ശരീരത്തിന് മുൻപാകെ ഞങ്ങളായിരിക്കുന്നു കർത്താവെ ഞങ്ങൾ കേട്ടതുപോലെ അത് വിശുദ്ധന്മാർക്ക് ഉചിതമാവും വണ്ണം കർത്താവെ മറവ് ചെയ്യുവാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുമാറാകണമേ എന്നവിടത്തോട് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ അവിടുത്തെ ദാസൻ കഴിഞ്ഞ തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് വർഷം ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുവാനുള്ള കൃപ അവിടെ നിന്ന് കൊടുത്തതിനായി സ്തോത്രം കർത്താവെ അവിടുത്തെ ദാസന് കൊടുത്ത കുടുംബത്തിനായി ഞങ്ങൾ നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം കർത്താവെ ഒരു മകനായി ഒരു പിതാവായി കർത്താവെ ഒരു മുത്തശ്ശനായി ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ച് തൻ്റെ ജീവിതം അവസാനിപ്പിച്ച് കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് കരേറി വരുവാൻ അവിടെ ദാസന് കൊടുത്ത കൃപയ്ക്കായി ഞങ്ങൾ നന്ദിയോട് അങ്ങേ സ്തുതിക്കുകയും മഹത്വപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു കർത്താവെ ദൈവമായ കർത്താവെ ക്രിസ്തുവിൽ ജനിക്കുവാൻ അവിടുത്തെ ദാസൻ അവിടുത്തെ അവസരത്തിനായി സ്തോത്രം ക്രിസ്തുവിൽ ജീവിക്കുവാൻ കൊടുത്ത അവസരത്തിനായി സ്തോത്രം കർത്താവെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്രിസ്തുവിൽ മരിക്കുവാനും അവിടെ നിന്ന് കർത്താവെ അനുവദിച്ചതിനായി നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു കർത്താവെ ഈ പ്രഭാതത്തിലും ആ കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ്റെ ജീവിതത്തെ ഓർത്ത് ഞങ്ങളങ്ങേക്ക് എല്ലാ സ്തുതിയും എല്ലാ സ്തോത്രവും എല്ലാ ബഹുമാനവും കരയ്ക്കുന്നു കർത്താവെ ഞങ്ങൾ പ്രത്യാശയോടുകൂടെ കർത്താവെ അങ്ങയുടെ സന്നിധിയിലായിരിക്കുന്നു കർത്താവെ ഈ ശുശ്രൂഷകൾ അവിടെ നിന്ന് മാനിക്കണമേ കർത്താവെ ദൈവമേ കർത്താവെ ആദ്യോടന്തം അവിടെ നിന്ന് ഭരിച്ച് നടത്തണമേ കർത്താവെ എല്ലാം കർത്താവിൻ്റെ നാമമൂഹത്തിനായി ചെയ്യുവാൻ കർത്താവിൻ്റെ നാമം മാത്രം മഹത്വപ്പെടുവാൻ കർത്താവെ അവിടെ നിന്ന് കൃപ ചെയ്ത് സഹായിക്കുമാറാകണമേ എന്നവിടത്തോട് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്ന അവിടുത്തെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ആവശ്യമുള്ള എല്ലാ കൃപയും നൽകണേ കർത്താവെ കുടുംബത്തിലെ മക്കൾക്കും കൊച്ചുമക്കൾക്കും മരുമക്കൾക്കും ഒക്കെ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ അവിടെ നിന്ന് അവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കുകയും കർത്താവെ അവിടുത്തെ കൃപകളാൽ നിറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുമാറാകണം എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവിൻ്റെ നാമം മാത്രം മഹത്വപ്പെടുവാനിടയാക്കണം എല്ലാ മഹത്വവും കർത്താവെ അങ്ങയുടെ പാതപീഠത്തിൽ ഞങ്ങൾ വയ്ക്കുന്നു യാത്ര ചെയ്യുന്നവരെ അങ്ങ് സഹായിക്കുമാറാകണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ കർത്താവെ ഇവിടുത്തെ ശുശ്രൂഷകൾക്ക് ശേഷം പാറാമലയിൽ ശുശ്രൂഷയുണ്ട് കർത്താവെ അതും അനുഗ്രഹമായി നിർവഹിക്കപ്പെടുവാൻ അവിടെ നിന്ന് കൃപ ചെയ്ത് സഹായിക്കുമാറാകണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഏറ്റാൽ എല്ലാറ്റിലും കർത്താവിൻ്റെ നാമം മാത്രം മഹത്വപ്പെടുവാനിടയാക്കണം എല്ലാ മാനവും മഹത്വവും കർത്താവെ ഞങ്ങൾ എനിക്ക് തരുന്നു യേശു കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണം സ്വർഗീയ നല്ല പിതാവെ അമേൻ ദുഃഖിതമാ ദുഃഖിതമായിരിക്കുന്ന ഹൃദയങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസവും നമുക്കെല്ലാവർക്കും പ്രത്യാശയും നൽകാനായിട്ട് ഗാനങ്ങൾക്ക് വലിയൊരു പങ്കുണ്ട് ഇന്ന് ഗാന ശുശ്രൂഷയ്ക്കായിട്ട് സഹോദരൻ ബ്രൗൺ മാത്തൻ തോമസും അതുപോലെ സഹോദരി സഹോദരി നമ്മുടെ സഭയിലെ സഹോദരിയും അതുപോലെ കൂട്ടത്തിലുള്ളവരുമുണ്ട് അവർ ഇപ്പോൾ നമ്മളെ ഗാന ശുശ്രൂഷയിൽ നയിക്കുന്നതാണ് ും അന്യനല്ലവൻ 
ശവസംസ്കാര ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് അടുത്തു നിന്നും അകലെ നിന്നും കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും ഞാൻ തിരുമല സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു നമ്മൾക്ക് വളരെ പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടെ ഈ ശുശ്രൂഷയിലായിരിക്കാം ദുഃഖിതരായിട്ടുള്ള പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ ഹൃദയങ്ങളെ ദൈവം ആശ്വസിപ്പിക്കാനായിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കാം ഇന്നത്തെ ശുശ്രൂഷയിലൂടെയും ദൈവനാമം മഹത്വപ്പെടാനായിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കാം വി ഹവ് അസംബിൾഡ് ഇൻ ദിസ് ഇൻ ദ കണക്ഷൻ വിത്ത് ദ ഹോം ഗോയിങ് സർവീസ് ഓഫ് അവർ ഡിയർ ഡിയർ Yohannan Abraham Appachan. Now we have the privilege of hearing the reminiscence from the dear ones of Appachan. I personally have a lot of memories about uh, some, of, uh, some of very personal, uh, intimate relationship with him and also a number of spiritual uh, affairs with him. He is my mom's cousin and that way I am related to uh, him. But the blood relation through Christ Jesus is much more important than the earthly relationship I am aware. Uh, uh, he facilitated my coming to this assembly where I grew a lot and also got a lot of spiritual fellowship. Uh, I am very thankful to him for those things. Further, my marriage was also made uh, uh, possible uh, because of his intervention and the intervention of uh, Brother L. Joseph. and uh, i remember those things with gratitude uh, 
there are a number of spiritual things uh, uh, on which I want to comment, but because of the paucity of time, uh, I wouldn't take time for that. But I, I'll uh, mention just one thing. Uh, I, I would like to mention one thing. There is a very oft quoted statement of the well-known atheist, Richard Dawkins, quote, why Christians and Muslims, uh, if indeed they are really sincere in their acceptance of immortality of the soul, do not feel excited in anticipation of future reunion when they learn that a loved one is dying. What he is saying is that uh, you believers say that you have an immortal soul, then why do you uh, feel sorry about the demise of your uh, re uh, uh, dear ones? Why do you cry? Why do you weep? In, ca in case they have an immortal uh, soul, you will be meeting them soon. Then why should you weep and cry about the departed soul? That is his question. Actually, he is challenging the Christian faith. Elsewhere, he is also challenging why Christians don't excite it about their own demise. Uh, but here is an apostle who was ever anticipating his death and union with his God. A few hours before his, his death also, we could meet him. At that time also, he had only one thing to talk about. That is his reunion with the Lord. He was filled with the hope of joining with his blessed uh, master. Uh, and also, for the last maybe 20, 30 years, he had been mentioning about it every now and then. He had a strong faith in the blessed state in heaven. Uh, though the children also had sadness, have sadness in their minds, they are also filled with a lot of hope. That's why they are remaining here. This place is different because uh, uh, the uh, children, grandchildren, relatives all have the blessed faith that our Apachan is going to heaven. He is already in heaven. Uh, if a man is going abroad, uh, he would be filled, filled with excitement about the uh, prospect of going abroad, what he is going to get there, see there, and all these things. At the same time, he would be equally sad about departing his dear ones. Just like that, believers also are excited in their promotion to glory, and also the relatives are also excited about that still we have sadness in our heart about departing our dear ones. Therefore, it is only legitimate to have uh, uh, sadness and also sorrow in our hearts, but that will be overrided by the exceeding joy and hope of our dear one uh, who is enjoying the presence of God. Now let us move on. We have a lot of brethren here uh, who are close to Apachan during his ministry, but we have paucity of time. Therefore, a few representatives are chosen. Please forgive us for that. Uh, I have four requests to the dear ones who would be sharing the memories about Apachan. Let it be God glorified. Let the God of Yohanan uh, Abraha Apachan be glorified. Second is, be brief, limited to maximum three minutes. Avoid repetitions. No point in repeating the same, same virtue. We know about a number of virtues which were which were exhibited by him in abundance. So let us avoid repetitions to the extent possible. And the next person may be ready uh, uh, to come to the stage to share without wasting time. Chella Ormagala Kelkanola, Apachinuaita Valare Benda Petrina, Prepatode Ormagala Kelkanola, Same Mana, Haralam Peru Anitunda, Pache Nalum, Elavurkum, Same Gudukan, Kayin, Kayetilla, Namakelavurkum, Adariam, the Analo, Dunda, Valare, Devate, Mahutu Pertuna, Idila, Randamazaita, Angetum, Munu Minitil, Ulpadati, Adavole, Avartanangala, Odivaki. Ningale, Ormagala, Pangu Ekanana, Vishiki Anna, Matravella, or Alda Peru Aikim Beda, Adutanda Bering of Aikinana, Randamate Alum, Ready Airinale, Valare, Namuka Samim, Nastapurta, Isa Susha, Turkuanate Sadikim, the Unamle Sahaikate, Nanadi Maita, Safe Pradigircha, Jason T. Josephine, Chenichu Goluno. Tante Apesne Kurchola, Ormogel Pangadanaita, Administration Made, KV Matthew Sahar Namanatar in one the Tunda, Sahoranum Tante Ormogela, Ivadam Loda, Pangu Ikinada.
പ്രസ്താവന മഹത്വം വളരെ പ്രത്യാശയോടുകൂടിയാണ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പാകെ ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് വർഷം ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ച കർത്താവിനെ പ്രസാദിപ്പിച്ച് താൻ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട സവിധത്തിലേക്ക് കരയറിപ്പോയ കർത്തൃദാസനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ ഓർമ്മകൾ എൻ്റെ മുമ്പിലുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി നാല് എഴുപത്തി അഞ്ച് കാലഘട്ടം എനിക്ക് ആറ് വയസ്സ് മാത്രം പ്രായമുള്ള ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ സുവിശേഷനൻ ബാലസംഘത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനം തിരുവനന്തപുരം സ്ഥലത്തേക്ക് വരികയും ഈ തിരുമല സ്കൂളിൽ വെച്ച് ഒരു ഒണ്ടേ പ്രോഗ്രാം നടക്കുകയും ചെയ്തു എൻ്റെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രാരംഭമായിട്ടുള്ള ഓർമ്മയാണ് ആ ഓർമ്മ ഒരുപക്ഷെ അതിനെ കാരണക്കാരനായിട്ട് തീർന്നത് പ്രിയ യോഹന നബ്ദാൽ സാറാണ് അന്ന് പ്രിയ ചാൾസ് ഓൺ സാറ് അതുപോലെ കെ വി മാത്യു സാറ് അതുപോലെ അബ്രഹാം തോമസ് സംഗർ ഇവരൊക്കെ സുവിശേഷം പങ്കുവച്ചതും പാട്ട് പഠിപ്പിച്ചതും ഒക്കെ ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള ജീവിതത്തിൽ എന്നെ ഇത്രയും ഇൻസ്പയർ ചെയ്ത മറ്റൊരു വ്യക്തി ഉണ്ടാകില്ല ഈ കുടുംബം ആ നിലയിൽ എനിക്ക് വളരെ പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് എൻ്റെ വേദ പഠനങ്ങളിൽ എന്നെ ആദ്യമായിട്ട് എന്നെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച സാറാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വേദപുസ്തക പഠനം ആരംഭിക്കുന്നത് തോംസൺ ചെയിൻ റഫറൻസ് ബൈബിൾ ആണ് സഹായമായിട്ട് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചത് അതെനിക്ക് ഗിഫ്റ്റായിട്ട് തന്നത് പ്രിയ എബ്രാസ് സാറാണ് തുടർന്ന് തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉടനീളം എവിടെയൊക്കെ നല്ല പുസ്തകം കിട്ടുമോ അതൊക്കെ എനിക്കായിട്ട് താൻ ശേഖരിക്കുമായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ ഞാൻ കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് വേണ്ടി രണ്ട് പുസ്തകങ്ങൾ അദ്ദേഹം കരുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ ആത്മീക ജീവിതത്തിൽ ഇത്രയധികം സ്വാധീനിച്ച മറ്റൊരു വ്യക്തിയില്ല മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം എനിക്ക് തന്ന സംരക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് വാക്കുകൾക്ക് അതീതമാണ് പല അവസരങ്ങളിലും അത് നേരിട്ട് അനുഭവിക്കുവാനായിട്ട് എനിക്ക് ഇടയായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രയാസപ്പെട്ട ഒരു വേളയിൽ പ്രിയ കർത്തദാസൻ്റെ ഭവനത്തിൽ ചെന്ന് അനേക സമയം ഞാൻ ചിലവഴിക്കുകയുണ്ടായി താൻ എൻ്റെ വിഷമങ്ങളൊക്കെ താൻ കേട്ടു എല്ലാം കേട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് താൻ എന്നോട് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ജെയ്സ നീ ദൈവത്തോട് പറ ആ വാക്കുകൾക്കുള്ളിൽ എല്ലാം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് തൻ്റെ ദൈവത്തോടുള്ള പറ്റുമാറ്റം എന്തുമാത്രമാണ് എന്നുള്ളത് താൻ അതിലൂടെ തെളിയിക്കുകയാണ് മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഹി വാസ് നോട്ട് അഷേംഡ് ഓഫ് ഗോസ്ബൽ സുവിശേഷത്തെക്കുറിച്ച് യാതൊരു ലജ്ജയും തനിക്കല്ല ഏത് സ്ഥലത്തും എവിടെയും സുവിശേഷം പറയാനായിട്ട് തനിക്ക് ദൈവം കൃപ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തോടുള്ള തൻ്റെ ബന്ധം അല്ലെങ്കിൽ സ്നേഹം അത് അത് അത്രമാത്രം തനിക്കുണ്ടായിരുന്നു സാധാരണ നാം ഇങ്ങനെ പറയാറുണ്ട് ബ്രദറുകാർ വളരെ കൺസർവേറ്റീവാണ് എന്നാൽ യോഹന അബ്രാ സാർ വളരെ ഓപ്പണാണ് ഏത് വിഭാഗം ആൾക്കാരെയും ഏത് പ്രായത്തിലുള്ളവരെയും ഉൾക്കൊള്ളുവാനായിട്ട് തനിക്ക് സാധിച്ചിരുന്നു ഇവിടെയുള്ള കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളോട് ചോദിച്ചാൽ അറിയാം സ്ഥലം സഭയിൽ അവർക്ക് വേണ്ടി മിക്കവാറും ഒക്കെ ടോഫി തൻ്റെ പോക്കറ്റിൽ കരുതി കൊണ്ടാണ് വരുന്നത് അവരെപ്പോഴും വിളിച്ച ഒരു കുശലപ്രശ്നം നടത്തുക എന്നുള്ളത് താൻ സ്ഥിരമായിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നതാണ് മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് തൻ്റെ ശുശ്രൂഷ പൂർത്തീകരിക്കുന്ന കാര്യത്തിലേക്ക് കംപ്ലീറ്റിംഗ് ഹിസ് മിനിസ്ട്രി അത് താൻ വളരെ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണ് നമുക്കറിയാം തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് വയസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുവാനായിട്ട് സാധാരണ നിലയിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സാഹചര്യമാണ് എങ്കിലും തൻ്റെ ശുശ്രൂഷയിൽ താൻ നിർബാധം തുടർന്നിരുന്നു താൻ തൻ്റെ സർവീസിൽ ഔദ്യോഗികമായിട്ടുള്ള ജോലിയിൽ വോളണ്ടറി റിട്ടയർമെൻറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ തൻ്റെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ കർത്താവിനെ സേവിക്കുവാനായിട്ട് താൻ മാറ്റിവെച്ചു കർത്ത സന്നിൽ ചേർക്കപ്പെടുന്നതിന് രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് താൻ ഈ സഭാഹാളിലേക്ക് വന്നു തൻ്റെ മകളോട് ഒരുമിച്ച് ഇവിടെ കർത്താവിനെ ആരാധിക്കുവാനായിട്ട് ഇടയായിത്തീർന്നു അന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം ജെയ്സ കൂടുതൽ ശുശ്രൂഷകൾ ചെയ്യാനായിട്ട് എനിക്ക് ആകുന്നില്ല ഓർമ്മ അല്പ ബുദ്ധിമുട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവസാനം വന്ന ദിവസം വരെയും താൻ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് ഒരുക്കമായിരുന്നു തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ രണ്ട് വലിയ ആപത്ഘട്ടങ്ങളിൽ ഞാൻ ഒരുമിച്ച് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒന്ന് ഒരു ദിവസം പെട്ടെന്ന് നെഞ്ചുവേദന ഉണ്ടായി ഹോസ്പിറ്റലൈസ് ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടി എനിക്കാണ് ആദ്യം അവസരം ലഭിച്ചത് ഞാൻ കാറിൽ ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് തന്നെ കൊണ്ടുപോവുകയായിരുന്നു രണ്ടാമതായിട്ട് ഈ മാസം നാലാം തീയതി ശനിയാഴ്ച രാത്രി അല്ലെങ്കിൽ ഞായറാഴ്ച വെളുപ്പിന് രണ്ട് മണിയായപ്പോൾ തനിക്ക് ഒരു അറ്റാക്ക് ഉണ്ടായി തന്നെ ഹോസ്പിറ്റലിലേ
വചനാധിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ള നിലപാടുകൾ താൻ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു ആ നിലപാടുകളിൽ കർക്കശക്കാരുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ ഒരു കോംപ്രമൈസും താൻ വരുത്തിയിട്ടുണ്ടാവും അത് സഭാതലങ്ങളിലാകട്ടെ തൻ്റെ വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള നിഷ്ഠകളിലാകട്ടെ അത് താൻ വളരെ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് സ്ഥലം സഭകളുടെ ശുശ്രൂഷയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ തന്നെ ലാവോളം താൻ വചനം ശുശ്രൂഷിക്കുവാൻ ഒരുക്കമായിരുന്നു അതിന് ഏത് യോഗം എന്നുള്ളതിനല്ല പ്രയർ മീറ്റിംഗ് ആകട്ടെ കോട്ടേജ് മീറ്റിംഗ് ആകട്ടെ സഭായോഗങ്ങളാകട്ടെ പരസ്യ യോഗങ്ങളാകട്ടെ ഏതിനും താൻ ഒരുക്കമായിരുന്നു ഒരിക്കലും നോ എന്നുള്ള വാക്ക് തൻ്റെ നാവിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടേയില്ല എപ്പോഴും അതിനായിട്ട് ഒരുക്കമായിരുന്നു തൻ്റെ വീട്ടിൽ നമുക്ക് ചെന്നാൽ മനസ്സിലാകും തനിക്ക് ബെഡ്റൂമുണ്ട് മാത്രമല്ല മറ്റൊരു റൂം തനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുണ്ട് അവിടെ തൻ്റെ പഠന മുറിയാണ് വേദപുസ്തകം വായിക്കാൻ പഠിക്കാൻ എഴുതുവാനായിട്ട് ഒരു പക്ഷെ നമ്മളിൽ എത്ര പേർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു മുറി അതിനുവേണ്ടി മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നെനിക്കറിയത്തില്ല എന്നാൽ താൻ തൻ്റെ ചെറുപ്പം മുതൽ ആ അത് വളരെ നന്നായിട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്നു ഇന്ന് തനിക്ക് മുറിയുടെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ തനിക്ക് എഴുത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ തനിക്ക് വായനയുടെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ ഹി ഇസ് ലേണിങ് മച്ച് മോർ ദാൻ അസ് കഥാവിൻ്റെ മുഖത്ത് നിന്ന് താൻ കൂടുതൽ താൻ തൻ്റെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ പ്രത്യാശ വെച്ച ആ കഥാവിനെ താൻ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആരാധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഭാഗ്യകരമായ പ്രത്യാശയാണ് അധികം താമസം വില നാമും ഈ ദൈവദാസനെ കാണും നാം നമ്മ നമ്മെ സ്നേഹിച്ച് നമുക്ക് വേണ്ടി തൻ്റെ ചോര നൽകി നമ്മെ വീണ്ടെടുത്ത ആ പൊന്നുദാസിനെ നാം കാണും ആറാമട സഭയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ദീർഘകാലങ്ങളിലും മാത്രമല്ല തിരുമല സഭയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ഇരുപത് വർഷക്കാലവും താൻ തൻ്റെ ശുശ്രൂഷ ദൈവഹിതപ്രകാരം നിവർത്തിച്ചു സ്ഥലം സഭയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ എല്ലാ ഓർമ്മകളും സജീവമാണ് എന്നാൽ വളരെ പ്രത്യാശയോടുകൂടിയാണ് ഈ അപ്പത്തിനെ ഞങ്ങൾ യാത്രയാക്കുന്നത് തിരുമല സഭയുടെ എല്ലാ പ്രത്യാശയും ഈ സമയത്ത് ദൈവജനത്തിൻ്റെ മുമ്പാകെ അറിയിക്കുന്നതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് കഴിഞ്ഞ തലമുറയുടെ അവസാന കന്നിയാണ് യോനൻ അബ്രാം സാർ ആ ജനറേഷൻ പൂർണ്ണമായിട്ട് നമ്മുടെ മുമ്പാകെ നിന്ന് മാറ്റപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു ഇതാ ഒരു പുതിയ തലമുറയാണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് നമുക്കറിയാം ഇസ്രായേൽ മക്കളുടെ യാത്രാമധ്യേ മിശ്രയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട ഒരു തലമുറ നാൽപ്പത് വർഷക്കാലം മരുഭൂമിയിൽ കൂടെ യാത്ര ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ ഇതാ കനാൻ ദേശത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുവാനായിട്ട് പോവുകയാണ് ആ സമയത്ത് ദൈവം അവരോട് ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് നിങ്ങൾ കഴിയുന്ന ആളുകൾ ദീർഘമായിട്ട് യാത്ര ചെയ്തു ഇതാ പുതിയൊരു തലമുറയാണ് കനാൻ ദേശത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത് ദൈവം മുമ്പാകെ പ്രതിജ്ഞകൾ പുതുക്കുവാനായിട്ട് ആവശ്യമുണ്ട് ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുവാനായിട്ട് ആവശ്യമുണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള മാതൃകകൾ നമ്മുടെ മുമ്പാകെ ഉയർന്നു നിൽക്കുമ്പോൾ അത് പിൻപറ്റുവാനായിട്ട് ആവശ്യമുണ്ട് തൻ്റെ എഴുത്തുകൊണ്ടും വാക്കുകൊണ്ടും ശുശ്രൂഷ കൊണ്ടും സ്നേഹസ്പർശം കൊണ്ടും നമ്മൾ ഓരോരുത്തരെയും ആത്മീയമായിട്ട് ഉത്തേജിപ്പിച്ച ഈ ദൈവദാസൻ്റെ അനുഗ്രഹീതമായിട്ടുള്ള ഓർമ്മയുടെ മുമ്പാകെ ദൈവത്തിന് സകല നന്ദിയും അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകളെ ചുരുക്കുന്നു ദൈവനാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകും അടുത്തതായിട്ട് കെ വി മാത്യു സഹോദരൻ സ്മരണ സ്മരണ കൾ പങ്കിടുന്നതാണ് അതിനുശേഷം സഹോദരൻ പി എസ് ജോൺ സമയം എടുക്കുന്നു കർത്താവിൻ്റെ പരിശുദ്ധ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ നമ്മെ വിട്ട് വാങ്ങിപ്പോയ പ്രിയപ്പെട്ടവൻ എൻ്റെ അളിയനാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠൻ്റെ മകളെയാണ് ഞാൻ വിവാഹം കഴിച്ചിരിക്കുന്നത് രണ്ട് അൻപത്തൊന്ന് വർഷം മുമ്പ് ആ വിവാഹത്തിന് വഴിയൊരുക്കിയത് അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് അതിന് മുമ്പ് മുതലേ ഞങ്ങൾ വളരെ പരിചയമായിരുന്നു ഞാൻ ഓർക്കുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി എട്ടിൽ മുണ്ടക്കയത്തിനടുത്ത് പാറത്തോട് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് സുവിശേഷൻ ബാലസംഘത്തിൻ്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഒരു ഗോസ്ബൽ ക്യാമ്പ് നടത്തി അന്ന് അദ്ദേഹം താമസിച്ചിരുന്ന പുനലൂരാണ് പുനലൂരിൽ നിന്ന് മൈസെറ്റ് ഒരു ബസ്സിൽ കയറ്റി പാറത്തോട്ടിലെത്തി ഞങ്ങളോട് കൂടെ ഒരാഴ്ച മുഴുവൻ പരസ്യവേലയിലും ഭവന സന്ദസിലുമൊക്കെ സജീവമായി നിന്നത് ഞാൻ ഓർക്കുന്നു അന്ന് എബി ഒരു കൊച്ചുകുട്ടിയായി തന്നോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ നാളുകൾ മുതൽ ഇങ്ങോട്ട് അനേക ക്യാമ്പുകളിൽ ബാലസംഘത്തിൻ്റെ ക്യാമ്പുകളിൽ 
ഞങ്ങളോടൊപ്പം നിന്ന് അധ്വാനിച്ച ഒരു പ്രിയപ്പെട്ടവരായിരുന്നു എനിക്കൊരുപാട് ഓർമ്മകൾ എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ട് അടുത്ത കാലത്ത് തിരുവനന്തപുരത്ത് എയർപോർട്ടിൽ ഒരു മ എൻ്റെ മകനെ യാത്ര അയക്കാനായിട്ട് ഞാൻ വരുമ്പോൾ ഞാനും എൻ്റെ വൈഫും ഒരുമിച്ച് വന്ന് പ്രിയപ്പെട്ടവനെ കണ്ട് സംസാരിച്ച് കുറേ നേരം സമയം ചിലവഴിച്ചത് ഞാൻ ഓർക്കുന്നു മക്കളെല്ലാവരുമായിട്ടും വളരെ അടുത്ത് ബന്ധം പുലർത്തുവാൻ എനിക്ക് അവസരം ലഭിച്ചു വിദേശത്ത് യാത്ര ചെയ്തപ്പോൾ ചിലരുടെ വീടുകളിൽ പോകുവാൻ ഇടവന്നു ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് മക്കൾ ദൈവകൃപയിൽ വളരുന്നു പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഏറ്റവും വ്യക്തമായ കാരണം മാതാപിതാക്കന്മാർ ആത്മീകമായി അവരെ വളർത്തി എന്നുള്ളതാണ് മക്കൾക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും സമ്പാദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ ആത്മീക നിലയിൽ വളർത്തി എന്നുള്ളതാണ് മാതാക്കന്മാർ സമ്പാദിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ കാര്യം പ്രിയപ്പെട്ടവന് ആ നിലയിൽ സമ്പാദിക്കാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളതിൽ ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ഞാൻ വാക്കുകളെ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല സമയത്തിൻ്റെ പരിമിതി നന്നായി ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു മൂന്ന് വാക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കുറിച്ച് ഓർപ്പിക്കാൻ അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ ഈ അവാർഡ് ദാനം ചെയ്യുക പ്രിയപ്പെട്ടവർ ലഭിക്കാൻ പോകുന്ന മൂന്ന് അവാർഡ് മുപ്പത്തിരണ്ടാം സംഘത്തിന് ഒന്നാമത്തെ വാക്യം ലംഘനം ക്ഷമിച്ചും പാവം മറച്ചും കിട്ടിയവൻ ഭാഗ്യവാൻ ഈ അവാർഡ് താൻ തന്നെ നേടിയെടുത്തു ഈ അവാർഡ് ലഭിക്കുന്നവർക്കാണ് അടുത്ത രണ്ട് അവാർഡ് ലഭിക്കാൻ പോകുന്നത് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം പതിനാലാം അധ്യായം അതിൻ്റെ പതിമൂന്നാം മാസത്തിൽ ഇന്നു മുതൽ കർത്താവിൽ മരിക്കുന്ന മൃതന്മാർ ഭാഗ്യവാൻമാർ കർത്താവിൽ മരിക്കുക അത് സാധിക്കണമെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തെ അവാർഡ് ലഭിച്ചവർക്ക് മാത്രമേ രണ്ടാമത്തെ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ മൂന്നാമത്തേത് മരണാനന്തര ബഹുമതിയാണ് അത് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം ഇരുപതാമത്തെ ആറാം വാക്യത്തിൽ ഒന്നാമത്തെ പുനരുത്ഥാനത്തിൽ പങ്കുള്ളവൻ ഭാഗ്യവാൻ ഈ മൂന്ന് അവാർഡ് പ്രിയപ്പെട്ടവന് ലഭിക്കാൻ പോകുന്നു രണ്ടെണ്ണം ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു മൂന്നാമത്തെ ലഭിക്കുന്നു എന്നിരക്കൽ കാലം കടന്നു വന്നതിൽ ഒന്നാമത്തെ സാധിക്കാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് സന്ദർഭമായി തിരട്ടെ ദുഃഖത്തിന് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വിശേഷാൽ മക്കളെ കുടുംബത്തെ ദൈവം ആശ്വസിപ്പിക്കട്ടെ സമാധാനിപ്പിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾക്ക് വിരാമം കുഹിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ അവസരം നിന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് നന്ദി പറയുന്നു കർത്താവിൻ്റെ വലിയ നാമം ഇന്നും ഇന്നേക്കും വാഴ്ത്തപ്പെടും മാറാകട്ടെ താങ്ക് യു സഹോദരൻ പി എസ് ജോണ് അതിനുശേഷം നമ്മുടെ പ്രിയ സഹോദരൻ സ്പർജൻ കുമാർ ഐ പി എസ് പങ്കുവയ്ക്കുന്നു കർത്താവിൻ്റെ വിലയേറിയ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ എൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠൻ അതായത് എൻ്റെ മൂത്ത മാവിയുടെ മൂത്ത മകനാണ് കുഞ്ഞുട്ടിച്ചായൻ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലെ ആദ്യത്തെ കൊച്ചുമകനാണ് കുഞ്ഞുട്ടിച്ചായൻ കുഞ്ഞുട്ടിച്ചാൻ്റെ അമ്മാച്ചൻ്റെ മകനാണ് ഞാൻ കുഞ്ഞുട്ടിച്ചാനുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യകാലങ്ങളിൽ എനിക്ക് എൻ്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ എൻ്റെ മാവിമാരും മാവിമാരുടെ മക്കളും കോന്നിയിലുള്ള ഞാൻ കോന്നിയിലാണ് കോന്നിയിലുള്ളതായ ഭവനത്തിൽ വന്ന് അന്നത്തെ ആത്മീയ ജീവിതം എത്രയോ ആനന്ദകരമായ ജീവിതമാണ് നയിച്ചത് എന്ന് ഞാൻ ഈ സ്ഥലത്തിൽ ഇപ്പോൾ വന്നപ്പോൾ തന്നെ ഞങ്ങൾ ഓർക്കുകയായിരുന്നു ഷെയർലി ഞാനുമായിട്ട് തന്നെ ഏകദേശം ചില മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് ഞാൻ അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ പിതാവും കുഞ്ഞുട്ടിച്ചാനുമായിട്ട് ആറുമാസത്തിൻ്റെ മൂപ്പാണ് ഉള്ളത് ഞാൻ എൻ്റെ പിതാവിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുള്ളത് എൻ്റെ വെല്ലുമിച്ചയ്ക്ക് മകനുണ്ടായി ഇളയ ഏറ്റവും ഇളയ പുത്രനാണ് അമ്മച്ചയ്ക്ക് മുലപ്പാലില്ലാതിരുന്ന സമയത്ത് സ്വന്തം പെങ്ങളെ പാല് കുടിച്ച് വളർന്നതാണ് എൻ്റെ അമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞുട്ടിച്ചാൻ്റെ അമ്മയുടെ പാല് കുടിച്ച് വളർന്നതാണ് എൻ്റെ പിതാവ് ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എൻ്റെ പിതാവിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ് അങ്ങനെ ആദ്യകാലങ്ങളിലൊക്കെയും കുടുംബപരമായിട്ട് വളരെ അടുത്ത ജീവിതം ബന്ധം നയിച്ചിട്ടുള്ള 
കാലഘട്ടങ്ങൾ ഞാൻ ഇന്നും ഓർക്കുകയായിരുന്നു പൊന്നൂരായിരുന്ന സമയത്തും അതുപോലെ തിരുവനന്തപുരത്തും പല പ്രാവശ്യം വന്നിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് ഈ വേർപാടിൽ കടന്നു വരുന്നതിനും ഇതുപോലെ സംബന്ധിക്കുന്നതിനും ഒരു മക്കളോടൊന്നിച്ച് ദുഃഖത്തിൽ പങ്കുചൊള്ളുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു കുഞ്ഞുണ്ടി ചാൻ്റെ ആ കുടുംബത്തിൻ്റെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ മാവിമാർ മക്കളെ ഒക്കെ ഇന്ന് പലരും കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് കൊട്ടാരക്കരി എന്നുള്ളതായ മാവിയുടെ മക്കൾ കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ബ്രദർ അനിയൻ ആസാമിൽ സുവിശേഷ വേല ചെയ്യുന്ന എബിസാം അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ സഹോദരിമാർ അവരൊക്കെയും വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിലായിരിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും ഇന്ന് കടന്നു വരാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല എങ്കിലും ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് പലർക്കും കടന്നു വരുന്നതിനും ഈ ദുഃഖത്തിൽ പങ്കുകൊള്ളുന്നതിനും പ്രത്യേകിച്ച് കുടുംബത്തെ പ്രാർത്ഥനയിൽ അന്ന് മുതൽ ഓർക്ക് ഓർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ശ്രീബിക്കും എല്ലാവർക്കും വലിയവനായ ദൈവം ആശ്വസിപ്പിക്കട്ടെ പ്രിയ കുഞ്ഞുറ്റാണ്ടേതായ ആത്മീയ ജീവിതം പല നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം പ്രത്യേകിച്ച് എനിക്ക് ഞാനും ക്യാമ്പിനൊക്കെ സംബന്ധിക്കുമ്പോൾ വൈ എം ഇ എഫ് ക്യാമ്പ് ബാലസംഘത്തിൻ്റെ ക്യാമ്പ് അതിനൊക്കെ വളരെ സജീവമായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നതായ ആളായിരുന്നു പ്രിയ യോനാൻ സാർ എന്ന് പറയുന്നതായ കുഞ്ഞോട്ടി ചായൻ അങ്ങനെ ആത്മീയമായിട്ടും വളരെ മുൻപന്തിയിൽ നിന്നു കർത്താവിൽ ജനിച്ചു കർത്താവിൽ ജീവിച്ചു കർത്താവിൽ മരിക്കുന്നവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ പ്രിയ ദാസൻ ഇന്ന് ദൈവസരിതയിൽ വിശ്ര വിശ്രമിക്കുന്നു നമുക്കൊരു നാൾ കാണാമെന്നുള്ളതായ പ്രത്യാശ നമുക്ക് ഏവർക്കുമുണ്ട് എനിക്കിങ്ങനെ അവസരം തന്നതായ പ്രിയ സഭയോടും കുടുംബത്തോടും ഉള്ളതായ നന്ദിയും ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും പ്രത്യേകിച്ച് അസാമിൽ സുവിശേഷ വില ചെയ്യുന്ന എബിയും കുടുംബവും അതുപോലെ കൊട്ടാരക്കുള്ളതായ കുടുംബം ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും ദുഃഖവും ആശ്വാസവും ഇത്തരണത്തിൽ അറിയിച്ചു കൊണ്ട് ഇരുന്നുകൊള്ളുന്നു ദൈവനാമം മഹത്വപ്പെട്ടു പറയാവട്ടെ അടുത്തതായിട്ട് സംസ്ഥാന പോലീസിൽ ഐ ജി ആയിട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ സഹോദരൻ സ്പർജൻ കുമാർ സമയം എടുക്കുന്നതാണ് അതിനുശേഷം നമുക്കൊരു ചെറിയ പാട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാം ദൈവനാമം മഹത്വം അപ്പച്ചൻ ഓൾമോസ്റ്റ് ആൾ നയൻ ആൻഡ് ഹാഫ് ഇയേഴ്സിയുടെ പരിചയമാണുള്ളത് ഞാൻ ആദ്യം കാലിക്കറ്റിൽ നിന്നും ത്രിവാൻഡ്രം ട്രാൻസ്ഫർ ആയിട്ട് വന്ന സമയത്ത് ആദ്യം ഈ അസംബ്ലിയിലൊക്കെ കണ്ട സമയത്ത് ഇനിഷ്യലി ഞാൻ ചിന്തിച്ചത് ആരാണ് ഈ ഫാരിനർ ആരാണ് അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ചിന്തിച്ചത് ബിക്കോസ് ഫാരിനായി ഫിസിക്കലി ഞാൻ നോക്കിയ സമയത്ത് ഇ ലുക്സ് ലൈക്ക് എ ഫാരിനർ പോലെയാണുള്ളത് ദെൻ അപ്പച്ചനോട് ചോദിച്ചു അപ്പച്ച എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ ആയത് ദെൻ ഹീസ് ഷെയറിംഗ് ഹീസ് എക്സ്പീരിയൻസസ് ഹൗ ഹി വെൻറ്റ് ടു വി എസ് അവിടെ പോയ സമയത്ത് പിന്നെ എന്തെന്തു ചെയ്ത് കുറേ കാര്യങ്ങൾ സ്വന്തം കുറേ ഷെയർ ചെയ്ത് ഉണ്ടായി അപ്പച്ചൻ ശരിക്കും നോക്കിയാൽ ഹീ ഹാസ് ട്രീറ്റഡ് മീ ലൈക്ക് എ വൺ ഓഫ് ഹിസ് സൺ അതേ രീതിയിലാണ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് വെൻ എവർ സ്പിരിച്വലി ഞങ്ങൾ ഞാൻ സജീവം കുറേ പ്രാവശ്യം ഇനിഷ്യലി ഉള്ള സമയത്ത് ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ സെവൻറ്റീൻ സമയത്ത് ഒരുപാട് ബിസി ആയിട്ടുള്ള സമയത്ത് അസംബ്ലിയിൽ കൂടുതൽ ആക്ടിവിറ്റി ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടില്ലാത്ത സമയത്തും ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഹൗ പോൾ ഹാസ് യൂസ് ടു ട്രീറ്റ് തിമോത്തി ദൻ ഹി ഹാസ് ടു കാൽ ഹസ് ആൻഡ് ടെൽ ആൻഡ് ഹി യൂസ് ടു ടെൽ ആൻഡ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് എ കാഷനിങ് ആർ വാർണിങ് വാട്ട് ഈസ് പ്രയോറിറ്റി ഇൻ ലൈഫ് ആത്മീയമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വളരെ ആക്റ്റീവായിട്ട് പങ്കെടുക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള എല്ലാ ഇരുപത് തന്ന പക്ഷനാണ് അതുമാത്രമല്ല ഈ എന്നാ വി മിസ് ഹിം എ ലാട്ട് പർട്ടിക്കുലർലി ആസ് എ ഹി ഈസ് എ പ്രേയർ ടവറാണ് ഈ കോവിഡ് സമയത്ത് ഹി ഈസ് ടു ടെൽ ദാറ്റ് അഞ്ച് മണിക്കൂർ ദൈവവാക്യം വായിക്കാനും പ്രാർത്ഥിക്കാനും എത്രയോ സമയം ചിലവഴിച്ചതായിട്ടാണ് പിന്നീട് ഹി ഈസ് ടു ഷെയർ പിന്നെ രാജൻ പറയുന്ന സമയത്തും രാജൻ രാജൻ ആൻഡ് സിസ്റ്റർ രാജി രണ്ട് പേർ വെൻ എവർ ഹി നീഡ്സ് ആർ സം സപ്പോർട്ട് കാണണം പറയുന്ന സമയത്ത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വിളിക്കുന്നതും പിന്നെ ഞങ്ങൾ സമയം നോക്കി 
Apachan Kanan when we took over game and uh, spending time with him. It's really Atmiya Maite, Atreyo, who support I told us on the day. Brother Abhi uh, used to tell us, Nengal Ello, Nengal, we are so blessed to have him. And he used to be jealous of us, thinking that we are so much fortunate to have him uh, in this assembly. Karanam, even Makkal Undangil Makkalil, Dorathil Ola Samayathu, even in Nengal Makkalai to Ladu, Nengal Allar, Cheriki, Bhagyavan Maharan, used to tell, and he used to feel that you people are, so, I am so jealous of you. Really, yes, I will tell that, Brother Abhi, yes, we are uh, fortunate to have a person like him, and uh, we missed it a lot, particularly in the spiritual field, and a person who is fully uh, spending time in the prayer, and he's uh, so much prayer support for as assembly, as individuals, as a family, yeah. and uh, thanking him, and uh, uh, hoping we all see him in eternity with him, and enjoying the eternal life, and uh, uh, with this, I thank for the life that Apachan has uh, shown for us, and thank him personally. Thank 
പ്രിയ യോഹന്നൻ എബ്രാം സാറുമായിട്ട് ഏകദേശം പത്ത് പതിനഞ്ച് വർഷത്തിൻ്റെ പരിചയമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് തമ്മിൽ ഉള്ളത് ഞാൻ ആദ്യം എനിക്ക് തോന്നുന്നു രണ്ടായിരത്തി പത്ത് അല്ലെങ്കിൽ പതിനൊന്ന് മറ്റുമാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് പ്രിയ യോഹന്നൻ സാറിൻ്റെ അടുത്ത് വരുന്നത് അന്ന് ബ്രദർ നെക്കോ എന്ന പേരിലൊരു മാസിക ഞങ്ങൾ ഗംഗാബാലിയിൽ നിന്ന് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു അഭിമുഖം ലക്ഷ്യമാക്കിയാണ് വന്നത് പക്ഷേ അത് സാധിക്കാതെ പോയി പിന്നീട് അന്ന് അന്ന് മുതലാണ് ഞങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു ആത്മീക സൗഹൃദം ആരംഭിച്ചത് യോഹന്നാൻ സാറിൻ്റെ ഈ ഭൗതിക ശരീരത്തിൻ്റെ മുമ്പാകം നിൽക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ വരുന്ന ചില ചിന്തകൾ ഞാൻ വേഗം പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കാം എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഏകദേശം നൂറ് നൂറ്റി ഇരുപത് വർഷത്തിൻ്റെ പടക്കം കേരളത്തിലെ ബ്രദറൻ സഭകൾക്ക് അവകാശപ്പെടാൻ തക്കോണം സാധിക്കും ഇന്ന് കേരളത്തിലെ ഏകദേശം ആയിരത്തിൽ അഞ്ഞൂറിലധികം പ്രാദേശിക സഭകളുണ്ട് അതിൻ്റെ എണ്ണമൊന്നും നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ നിർവാഹമില്ല അപ്പോൾ ഈ സഭകളുടെയൊക്കെ ശാക്തീകരണത്തിൻ്റെ പുറകിൽ മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട മേഖലയിലുള്ളവരെയാണ് നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ തക്കോണം സാധിക്കുക അതിലാദ്യം വരുന്നത് മിഷണറിമാരാണ് നമുക്കറിയാം ഒരു കാലഘട്ട കാലഘട്ടത്തിൽ കേരളത്തിൽ മിഷണറിമാർ വന്നു നാഗലും നോയലും മിഷണറി ഡേവീസും സൂട്ടർ സാഹിപ്പും അങ്ങനെ എത്രയോ മിഷണറിമാരോട് വന്നു അവരുടെ സംഭാവനകൾ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെയുള്ള ഈ സഭകളുടെ ശാക്തീകരണത്തിൻ്റെ പുറകിൽ ഏറ്റവും ആദ്യം നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ തക്കോണം സാധിക്കുന്നത് മിഷണറിമാരുടെ സംഭാവനകൾ തന്നെയാണ് രണ്ടാമത് വരുന്ന മേഖല എന്ന് പറയുന്നത് സുവിശേഷന്മാരാണ് നമുക്കറിയാം ധാരാളം സുവിശേഷ പ്രവർത്തകർ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അവർ രണ്ടാം ഗണത്തിൽ അവരെ ഉൾപ്പെടുത്താം സുശേഷന്മാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ തന്നെ പലരുടെ പേരുകൾ വരുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് വൈ എസ് കെ എൽ സാർ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു കെ ജി കുര്യൻ കെ ജി തോമാസ് ഇങ്ങനെ എത്ര പേര് ആ ലിസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ നീളുകയാണ് എന്നാൽ അതോടൊപ്പം തന്നെ പ്രാധാന്യം വഹിക്കുന്ന മൂന്നാമത്തെ മേഖലയുണ്ട് ആ മൂന്നാമത്തെ മേഖലയുള്ളവരെ സ്വമേത വേലക്കാർ എന്നാണ് പറയപ്പെടുക സ്വമേത വേലക്കാർ എന്നുള്ള പദം ഇന്ന് നമ്മളെങ്ങും കാണുന്നില്ല ഇന്ന് അങ്ങനെ പദമൊന്നും പറയുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നില്ല പക്ഷെ പണ്ട് നമ്മുടെ ആനുകാലങ്ങൾ എടുത്താൽ സ്വമേത വേലക്കാർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ശാഖ ഒരു ഒരു ഭാഗം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് നമുക്കറിയാം എന്നാണ് സ്വമേത വേലക്കാർ എന്നുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് സ്വമേത വേലക്കാർ എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് അവരുടെ ഉപജീവന അർത്ഥം അവരെന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ഏർപ്പെടും ബാക്കി സമയം കർത്താവിൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ ദൈവസഭയുടെ അനുഗ്രഹത്തിന് വേണ്ടി മാറ്റിവെക്കുന്നവരാണ് സ്വമേത വേലക്കാർ എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് സ്വമേത വേലക്കാർ എന്നുള്ള പദം നമ്മുടെ സഭകളിലൊക്കെ വർദ്ധിക്കണം എന്നാണ് എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായൊരു അഭിപ്രായം ആ നിലയിൽ പറയാനായിട്ട് ഉള്ളത് ധാരാളം സ്വമേത വേലക്കാർ ഇന്ന് നമ്മുടെ സഭയ്ക്ക് ആവശ്യമാണ് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന് ആവശ്യമാണ് എന്ന് ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു പ്രിയ സാറിൻ്റെ ഭൗതിക ശരീരത്തിന് മുമ്പാകെ നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം സാറും ഒരു പൂർണ്ണമായി ഒരു സ്വമേത വേലക്കാരനായിരുന്നു എന്നതിന് യാതൊരു തറക്കൊലും നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അതറിയാം ഈ തിരുവനന്തപുരം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തിന് ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകളുണ്ട് അതിലൊന്ന് ഒരുപാട് ഗവൺമെൻറ് ജോലിക്കാർ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ എൻ്റെ എനിക്ക് അത്ര അധികം പരിചയം തിരുവനന്തപുരമായിട്ടൊന്നുമില്ല എങ്കിലും കേട്ടറിവ് കൊണ്ട് ഞാൻ പറയട്ടെ സ്വമേത വേലക്കാർ ഇവിടെ കർത്താവിന് വേണ്ടി ശോഭിച്ച ഒരു മണ്ണാണ് ഒരു സ്ഥലമാണ് തിരുവനന്തപുരം എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു ഞാൻ ഇന്ന് വന്നപ്പോൾ തന്നെ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഒരു വ്യക്തിയുടെ പേര് വന്നു കെ ജെ വർഗീസ് വാട്ടർ അതോറിറ്റിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു സഹോദരനാണ് അദ്ദേഹമൊക്കെ മരിച്ച് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടിട്ടില്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുസ്തകത്തിലൂടെയാണ് എൻ്റെ അറിവ് പക്ഷെ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് അദ്ദേഹം ഒരു തികഞ്ഞ സ്വമേത വേലക്കാരനായിരുന്നു ട്രാക്ട് ബുക്ക് ബാഗിൽ വെച്ച് അദ്ദേഹം പോകുമായിരുന്നു ജോലി കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ അത് കൊടുക്കുമായിരുന്നു എന്നൊക്കെ ഞാൻ കേട്ടറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറയട്ടെ പ്രിയമുള്ളവരെ ഇന്ന് പ്രിയ സാറിൻ്റെ ഭൗതിക ശരീരം നമ്മോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് നമുക്കെല്ലാം സ്വമേത വേലക്കാരനായിട്ട് നമ്മുടെ ജീവിതം ദൈവനാമത്തിനും ദൈവസഭയ്ക്കും അതിൻ്റെ ശാക്തീകരണത്തിന് മാറണം എന്നുള്ള ഒരു സന്ദേശമാണ് പ്രിയ സാറ് നമുക്ക് നൽകുന്നത് ധന്യമായ ഓർമ്മകളാണ് പ്രിയ സാറ് നമുക്ക് നമുക്ക് പകർന്നിട്ടുള്ളത് ഞാനത് ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ദൈവനാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ
ഞാൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത് എൺപത്തിരണ്ട് വർഷം ഞാൻ മേരി കൊച്ചമ്മയുടെ മരണത്തിന് വന്നപ്പോഴും എനിക്ക് ഇതുപോലെ ചെറിയൊരു അവസരം തന്നു എൺപത് എൺപത്തിരണ്ട് വർഷത്തിൽ വരുമ്പോൾ മക്കളുമാരൊക്കെ വളരെ ചെറുതാണ് അപ്പോൾ എന്നെ സ്നേഹത്തോടെ ആ ഭവനത്തിൽ കൈക്കൊണ്ട ഒരു വ്യക്തികളുടെ ഉടമകളാണ് എനിക്ക് മക്കളോട് ഓർമ്മിപ്പിക്കാനുള്ള ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയ കാര്യം ഞങ്ങളുടെ ഒരു സഹോദരൻ്റെ മരണത്തിന് പറഞ്ഞതുപോലെ ആവർത്തന പുസ്തകം എട്ടാം അധ്യായി പറയുന്നുണ്ട് നോട്ട് റിമെമ്പർ ഹൗ ഗുഡ് ഗോഡീസ് അതിന് മുമ്പേ പറയുന്ന ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഭവന നല്ല ഭവനങ്ങൾ നല്ല വല്ലാതെ നല്ല ഭവനങ്ങളും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടി നിങ്ങളെ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കുന്നു പക്ഷേ നിങ്ങൾ എന്തു ചെയ്യാൻ പാടില്ല ദൈവം എത്ര നല്ലവനാണെന്ന് മറന്നു പോകാൻ പാടില്ല എന്ന് ആവർത്തന പുസ്തകം എട്ടാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു സാധാരണ പഠനത്തിൽ ഇത് പ്രസ്താവിക്കുകയുണ്ടായി എങ്കിലും ഇവിടെ ഞാനത് പ്രസ്താവിക്കുന്നു മാത്രമല്ല എൻ്റെ ഒരു ബന്ധുക്കളെക്കുറിച്ച് പറയാനാണ് ഞാൻ പ്രധാനമായിട്ടും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എൻ്റെ സഹോദരനും ഒരു മാവിയുടെ മകനും ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് സഹോദരി മാവിയുടെ മകനും ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് വിലങ്ങറ എന്ന് പറയുന്ന ദേശം കൊട്ടാരക്കര വിലങ്ങറ എന്ന് പറയുന്ന ദേശം ഒരു പി എം ജോൺസാർ പുതുമഠത്തിൽ ജോൺസാർ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സുവിശേഷ പ്രവർത്തനം കൂടെ ആയിരുന്നു ആത്മീയ പ്രവർത്തനമായിരുന്നു അവിടെ ഒരു ഈ പത്തിരുന്നൂറ് ആളുകൾ കൂടുന്ന ഒരു സഭയായിരുന്നു പഴയ സഭയായിരുന്നു അവിടെ ആ പി എം ജോൺസാറിൻ്റെ മക്കൾ മൂന്ന് പെൺമക്കളും രണ്ട് സഹോദരന്മാരും ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ മൂത്ത സഹോദരിയുടെ കൊച്ചുമക്കൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഞാൻ അവരുടെ പേര് പറയുന്നില്ല അവർ തിരുമലയിലേക്കാണ് താമസിക്കുന്നത് ജസ്സി ഒക്കെ ഉണ്ട് ഓർക്കുന്നു എന്നാൽ രണ്ടാമത്തെ ഞങ്ങളുടെ ഞാനൊരു സഹോദരൻ്റെ മകനാണ് രണ്ടാമത്തെ മാവി മൂന്ന് സഹോദരിമാരുണ്ട് അതിൽ ഒരു മാവിയുടെ മകൻ ഇവിടെ തന്നെ ഇരിപ്പുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുമോനെ ചാൻ വിളിക്കുന്ന ജോ സാബുവൽ ഗീ വർഗീസ് എൻ്റെ സഹോദരി ഇരിപ്പുണ്ട് അവരെല്ലാം ഇവിടെ ഉണ്ട് പക്ഷേ ഞങ്ങളുടെ രണ്ടാമത്തെ മാവിയുടെ മകളാണ് ഈ അച്ചായൻ്റെ ഭാര്യ മേരി കുട്ടി എന്ന് പറയുന്ന വിളിക്കുന്ന മേരി കൊച്ചമ്മ എന്നാണ് ഞങ്ങൾ വിളിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ സഹോദരിയാണ് ബന്ധം പറഞ്ഞാൽ അപ്പം ഈ കിടക്കുന്ന എൻ്റെ അളിയനാണ് പക്ഷേ എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ സ്ഥാനമുണ്ട് കുഞ്ഞു ചാൻ എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ സ്ഥാനമുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം എങ്കിലും മാത്രമല്ല ഞങ്ങളുടെ അമ്മ ഇത് ഇവരുടെ ഇവരുടെ മാതാവായിട്ട് വരുന്ന ഞങ്ങളുടെ അമ്മ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് നൂറ്റി മൂന്ന് വയസ്സുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇവരുടെ മാതാവിൻ്റെ സ്ഥാനമുണ്ട് മിക്കവാറും ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഇവരെല്ലാം ഈ കുഞ്ഞുച്ചാനാവുന്ന സമയത്തൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അന്നേരം ഈ ആത്മീയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൺവേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഇതെൻ്റെ അളിയൻ ആണ് എൻ്റെ സഹോദരിയുടെ ഭർത്താവാണ് പക്ഷേ എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ സ്ഥാനം വഹിച്ച ഒരു സഹോദരിയുടെ ഭർത്താവാണ് അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു സ്ഥാനം ഞങ്ങൾ നൽകിയിരുന്നു എന്ന് കാണാൻ കുഞ്ഞുച്ചാന് വേണ്ടി പ്രത്യേകം ഞങ്ങൾ ഓർക്കുകയാണ് മൂന്ന് മാവിയുമാരും രണ്ട് സഹോദരന്മാരുമാണ് പി എം ജോൺസാണുള്ള രണ്ടാമത്തെ മാവിയുടെ മകളുടെ ഭർത്താവാണ് ഏറ്റവും മൂത്ത മേരിക്കുട്ടി എന്ന് വിളിക്കുന്ന എൻ്റെ സഹോദരിയുടെ ഭർത്താവാണ് ഈ ജോ എബ്രഹാം ജോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബന്ധുത്വമായിട്ട് എൻ്റെ അളിയനായിട്ട് വരും എന്ന് ഓർക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെയും എല്ലാവരുടെയും ആശ്വാസം ഈ ഭവനത്തിന് നൽകട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നന്ദിയോടെ ചുരുക്കുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം ഇപ്പോൾ ആൻഡ്രൂ സോദരൻ സ്മരണ പുതുക്കുന്നതാണ് അതിനുശേഷം വെലന്തൂരിൽ നിന്ന് സാമച്ചായൻ വന്നിട്ടുണ്ട് സാമച്ചായൻ സ്മരണകളിൽ പങ്കിടുന്നതാണ് അങ്ങോട്ടേക്ക് മൈക്ക് തരാം ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ ഇവിടെ കടന്നു വരുവാനും ഈ സംസ്കാര സൂക്ഷയിൽ സംബന്ധിക്കുവാനും മാത്രമല്ല ഇവിടെ സംസാരിക്കുവാനും ഒരവസരം ലഭിച്ചോർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സൂചിക്കുന്നു 
ഞാൻ ദീർഘ സമയമെടുക്കയില്ല അത് പറയാൻ കാരണം ദീർഘ സമയം എടുക്കാനും മാത്രമുള്ള പരിചയം ഞങ്ങൾ തമ്മിലുണ്ട് പ്രിയ ജോനാന പ്രണ സാറുമായിട്ടുള്ള ദീർഘകാലത്തെ പരിചയം അനേക സംഭവങ്ങളും ഓർമ്മയിലുള്ള ഓർക്കാനാണെങ്കിൽ വളരെയധികം സമയം പോകും അതിനുവേണ്ടി ഞാനിപ്പോൾ എടുക്കുന്നില്ല മാത്രമല്ല ഞാനിവിടെ വന്നപ്പോൾ വളരെ നാളുകൾ കൂടിയാണ് പ്രിയ താങ്കുട്ടി സഹോദരനെ ഇവിടെ ചെന്ന് കാണാൻ സാധിച്ചത് ഞങ്ങൾ ചെറുപ്പം മുതൽ പരിചയമുള്ളവരാണ് വയ്യമ്മ ക്യാമ്പുകളിലും എല്ലാം അതുപോലെ തന്നെ കെ വി മാത്യു സാറിൻ പല സഹോദരന്മാരെയും മുൻകാല വളരെ ദീർഘ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ പരിചയമുള്ളവർ ഇവിടെ വെച്ച് കാണാനൊരു അവസരം ലഭിച്ച അതോർത്തും ദൈവത്തെ സൂചിക്കുന്നു പ്രിയ യോന നേപ്രാം സാറിന് ഞാൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ പരിചയമുള്ള സഹോദരനാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് ഞാൻ വന്നിട്ട് ഏതാണ്ട് അൻപത് വർഷം അടുക്കാറായി ഞങ്ങൾ ഏതാണ്ട് അടുപ്പിച്ച് തന്നെയാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് വരുന്നത് ആ അതിനു മുമ്പ് തന്നെ ഒരു അൻപത്തഞ്ച് വർഷമെങ്കിലും ആയി കാണുമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പ്രിയ ജോനാൻ അബ്രാം സാറിനെ എനിക്ക് പറയാം അതെങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആ കാലത്ത് വൈഎം എഫിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കോട്ടയത്ത് അതിൽ ഞാനും ചുമതലയുണ്ടായിരുന്നു അവിടെയുള്ള സമ്മേളനങ്ങളൊക്കെ സംബന്ധിക്കും ക്യാമ്പുകളിൽ പ്രിയ ജോനാൻ അബ്രാം സാറിന് ആ സമയത്തും വരും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ താൻ ആ ഹാളിൽ എവിടെയെങ്കിലും എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ തൻ്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആളുകൾ പറയും യോനാൻ സാർ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയും കാരണം പുള്ളിയുടെ ശബ്ദം പ്രത്യേകം തിരിച്ചറിയാൻ എല്ലാവർക്കും സാധിക്കും ഇപ്പോഴും നമുക്കറിയാം അപ്പം ആ നിലയിൽ ആ ക്യാമ്പുകളിൽ വെച്ചുള്ള പരിചയം അന്ന് ഞാനും ഒരു അധ്യാപകനായിരുന്നു എന്നാൽ ഞാൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ വെച്ച് ആ പരിചയം പുതുക്കുവാനും ഈ ദീർഘ വർഷങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ച് പല പ്രവർത്തനങ്ങൾ സംബന്ധിക്കുവാനും അവസരം ലഭിച്ചു അതെല്ലാം ഞാനിപ്പോൾ ഓർക്കുകയാണ് ഞാൻ ഈ തിരുവനന്തപുരത്ത് വന്നതിന് ശേഷം സുവിശേഷ രംഗത്ത് തന്നാൽ ആ വിധം പ്രവർത്തിച്ച സഹോദരനാണ് ആ കാലത്ത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞ പോലെ കെ ജെ ഒറീസപ്പച്ചൻ ടി ടി കോശാർ ഇങ്ങനെ സുവിശേഷ രംഗത്ത് ശോഭിച്ചിരുന്ന അനേകരുണ്ട് എന്ന് ചെറുപ്പക്കാരായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നവർ ഈ സഭയിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്ന ജോസഫ് സഹോദരനും അതുപോലെ പി ജോനാന പ്രാന്ത് സഹോദരൻ അതുപോലെ മറ്റ് പലരുടെയും പേരെടുത്ത് പറയാനുണ്ട് ഞാനെല്ലാം പറയുന്നില്ല അങ്ങനെ ഈ പ്രദേശത്ത് സുവിശേഷം പ്രചരിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് തന്നെ ആ വിധം പ്രവർത്തിച്ച പ്രിയ സഹോദരനാണ് ഇപ്പോൾ കറുത്ത സെന്നയിലേക്ക് എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് വന്ന ഒരു ചെറിയ ഓർമ്മ ഞാൻ പങ്കു വയ്ക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും അറിഞ്ഞു കൊടുത്തായിരിക്കും ആ കാലങ്ങളിൽ ഇവിടെ വൈഎംഎഫിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സുവിശേഷ യാത്രകൾ ചെയ്യുമായിരുന്നു വാനുകൾ പിടിച്ച് അതിൽ ഒരു ദിവസം രാവിലെ എട്ട് മണിക്ക് പുറപ്പെട്ടാൽ രാത്രി എട്ട് മണിക്ക് തിരിച്ചു വരത്തക്ക രീതിയിൽ ഈ പ്രദേശങ്ങൾ അനേക സ്ഥലങ്ങളിൽ സുവിശേഷവുമായി പോയി തിരിച്ചു വരുന്ന രീതി ഉണ്ടായിരുന്നു അനേക പ്രാവശ്യം പോയിട്ടുണ്ട് അതിലെല്ലാം ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ പോകുന്ന സമയത്ത് വേളി വെച്ച് വേളിയിലെല്ലാം നമ്മളെ ആ പള്ളിയുണ്ടല്ലോ ഇപ്പോൾ വെട്ടുകാട് പള്ളി വെട്ടുകാട് പള്ളിയുടെ അവിടെ ഒരു പരസ്യോഗം ആദ്യമായിട്ട് നടത്തുന്നു അവിടെ പ്രസംഗിക്കുന്നത് പ്രിയ ജോനൻ സാറാണ് താൻ അവിടെ പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് കേട്ടിരുന്ന ഒരാൾ ഒരു പടി മണ്ണെടുത്ത് അവിടെ മണലും മണ്ണും എല്ലാം ആണ് എടുത്ത് തൻ്റെ മുഖത്തോട്ട് എറിഞ്ഞു തനിക്ക് കണ്ണിലും വായിലും മൂക്കിലും എല്ലാം ഈ മണ്ണ് വീണ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സംസാരിക്കാൻ പ്രയാസമായി താൻ പറഞ്ഞു ഞങ്ങളെല്ലാം വെളിയിൽ നിൽപ്പുണ്ട് താൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് പോയി അടുത്ത സ്ഥലത്ത് പോയി പല സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയി തിരിച്ച് രാത്രിയിൽ പോകുന്നു ഇത് പറയാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ മണ്ണെടുത്തെറിഞ്ഞ ഈ സഹോദരൻ കഥാവ സഹോദരനെ കുടിച്ചു വേളയിൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്ന ആ സമയത്ത് ഈ സഹോദരൻ അവിടെ പല കാരണങ്ങളായ കാരണങ്ങളെല്ലാം പറയുന്ന സമയത്തിൽ പല കാരണങ്ങൾ താൻ എന്ന ആകർഷണമായി അവിടെ ബൈബിൾ ക്ലാസ്സുകൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഞാനാണ് അവിടെ ക്ലാസ് എടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അവിടെ വെച്ച് ഒരു ദിവസം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ പള്ളിയുടെ അവിടെ വന്നപ്പോൾ ഒരാൾ ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ സാറിൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് കുറെ മണ്ണെറിഞ്ഞ് അത്രമാത്രം പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായ സ്ഥലമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ ക്ലാസ്സിൽ സംബന്ധിച്ച ഈ സഹോദരൻ പറഞ്ഞു 
അയ്യോ സഹോദരൻ ഞാനാണ് ആ കമ്മ മണ്ണു വാരി എറിഞ്ഞ ആൾ ആ സഹോദരൻ വിശ്വാസത്തിലെ കടന്നു വന്നു വേളിസഭയിലെ ആദ്യ വരങ്ങൾ ഒരാളായിട്ട് വളരെയധികം ശോഭിച്ചു താൻ ഇപ്പോൾ നിത്യതയിലാണ് തൻ്റെ ഒരു മകനും കുടുംബം ഒരു ആറാമടെ ഉണ്ട് താനും വളരെയധികം ശോഭിച്ച ഒരു സഹോദരനാണ് കർത്താവ് ആ സഹോദരനെ പിടിച്ച് ആ സഹോദരൻ ജോനൻ സാറിൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയി ക്ഷമയൊക്കെ പറഞ്ഞെന്ന് എനിക്കറിയാം കാരണം അന്ന് അറിവില്ലാത്ത കാലത്താണ് ഈ സംഭവം ഞാൻ പറഞ്ഞത് താൻ അതിനുവേണ്ടി കഷ്ടം കൂടി അനുഭവിച്ച ആളാണെന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ എൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ നിന്ന് ഇതുപോലെ അനേക സംഭവങ്ങൾ സ്ഥലം സഭകൾ സ്ഥാപിതമാകുന്നതിന് തന്നെ ലാഭം വിധം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തന്നോട് ഒരുമിച്ച് എന്നെക്കാൾ സീനറാണ് എങ്കിലും പലതരത്തിൽ ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുവാൻ എനിക്കും സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരുപാട് ഓർമ്മകളുണ്ടെങ്കിൽ അതിലേക്ക് ഞാൻ വരുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത ഒരു കാര്യം എന്നുള്ള നിലയിൽ ഇപ്പോൾ ഇത് പറഞ്ഞു വന്നേ ഉള്ളൂ ഇന്ന് താൻ നിത്യയിലാണ് മാത്രമല്ല പോങ്ങോൾ സ്വഭയമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ തനിക്ക് വലിയ ബന്ധമാണ് താനും മകൻ എ ബിയൊക്കെ ആ സഭയുടെ പ്രാരംഭ പ്രവർത്തകരാണ് ഇവിടെ നിന്ന് വളരെ സഹകരണമുള്ള സഭകളാണ് അതുപോലെ അവിടെയുള്ള സഹോദരന്മാർ പലരും ഈ കുടുംബവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവരാണ് ഇപ്പോഴും അവിടെ ഉള്ള പലരും അവരിടയ്ക്ക് വന്ന് കാണുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടാണ് ഇരുന്നത് ആ കാര്യം ഞാൻ സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇവിടെ ഓർമ്മിച്ചു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ ഇന്ന് പ്രിയ സഹോദരൻ സാറിനെ ഇനിയും കാണാമെന്നുള്ള വലിയ പ്രത്യാശ എനിക്കുണ്ട് കാരണം താൻ ഇന്ന് കർത്താവിൻ്റെ സ്നേഹത്തിൽ വിശ്രമിക്കുകയാണ് ഒരു കാര്യത്തിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് താൻ കിടന്ന് അധികം കഷ്ടമൊന്നും അനുഭവിക്കുവാനിടയാകാതെ കർത്താവ് തൻ്റെ സൈന്യയിലേക്ക് വിളിച്ചു അങ്ങനെ വേദനയും ദുഃഖവും കണ്ണീരും പ്രയാസവും ഒന്നും ഇല്ലാതെ ഇന്ന് കർത്തരങ്ങൾ നമ്മയൊക്കെ അടക്കം മുമ്പേ ആ സന്തോഷത്തിലേക്ക് താൻ കടന്നു ഓ എത്രയോ സന്തോഷമാണ് ദീർഘനാളുകളായി കർത്താവിന് മുഖം കാണുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന പ്രിയ സഹോദരൻ ഇന്ന് കാണുവാനും എത്തുവാനും ആ കരങ്ങളിൽ വിശ്രമിക്കുവാനും നമ്മെക്കാൾ മുമ്പേ സാധിച്ചു എന്നുള്ളത് എത്രയോ എത്രയോ സന്തോഷകരമാണ് നമുക്ക് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം എന്നാൽ വേർപാടെല്ലാം ദുഃഖകരമാണ് മക്കളും കുടുംബങ്ങളും മറ്റു മാത്രമല്ല ഈ സഭയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തൻ്റെ വിയോഗം നഷ്ടമാണ് ജോസഫ് സാറിൻ വളരെയധികം ശോഭിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ അവരൊക്കെ പോയപ്പോഴും ഇന്നും ദൈവം അനേകരെ ഇവിടെ എഴുന്നേൽപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു സഭ മുന്നോട്ട് പോകുന്നു ദൈവത്തിന് അകത്ത് ഉണ്ടായിട്ട് തൻ്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളെ ദൈവം ആശ്വസിപ്പിക്കട്ടെ മാനുഷികമായ നിലയിൽ ആരെയും ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ സാധ്യമല്ല എന്നാൽ സർവാശ്വാസത്തിൻ്റെ ദൈവം അത് ചെയ്യും അതിന് യാതൊരു സംശയമില്ല ഞാൻ കൂടുതൽ പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ പറയുന്നില്ല തന്നെ വീണ്ടും കാണാം എന്നുള്ള ആ പ്രത്യാശയോടെ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ചുരുക്കുകയാണ് ഒരു പാട്ടിൽ നാം ഇങ്ങനെ പാടാറുണ്ട് താരൻ മാതാ മക്കളെല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് കൂടുന്ന സമയം അന്ന് നമ്മെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞ മാതാക്കളും പിതാക്കളും നമ്മുടെ കൂട്ട സഹോദരങ്ങളും ആ കൂട്ടത്തിൽ പ്രിയ യോനന അബ്രാം സാറിനെയും നമുക്കൊരുമിച്ച് കാണാം എന്നുള്ള വലിയ പ്രത്യാശയുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ ആ കുടുംബത്തിലുള്ള പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ദൈവം ആശ്വസിപ്പിക്കട്ടെ കൂടുതൽ പറയാൻ ഞാനിവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകും അടുത്തതായിട്ട് കോട്ടയത്ത് നിന്ന് എത്തിയിട്ടുള്ള എ സി താമസ് സഹോദരൻ സ്മരണകൾ പങ്കിടുന്നതാണ് മഹത്വം എന്നെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തിക്കോട്ടെ ആദ്യമായിട്ട് പ്രിയ യോനാൻ എബ്രാം സാറിൻ്റെ മൂത്ത മകളെ കല്യാണം കഴിച്ചിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ നേരെ മൂത്ത ബ്രദറാണ് അവർ സ്റ്റേറ്റ്സിലായിരിക്കുന്നു ഇന്ന് അവർക്ക് വരുവാൻ സാധിച്ചില്ല കാരണം ആരോഗ്യപരമായ വിഷയങ്ങൾ കൊണ്ട് എനിക്ക് എങ്ങനെ അവസരം ലഭിച്ചവർക്ക് തെസ്തിക്കുന്നു യോനാൻ എബ്രാം സാറിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ വളരെ ചെറുപ്പം തൊട്ടേ പ്രിയ സാറിനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യവും അത് ഞാൻ ദ ബ്ലസ്ഡ് ലൈഫ് ഓഫ് എ ഫേത്ത്ഫുൾ സെർവൻറ്റ് വളരെ വിശ്വസനായി കർത്താവിന് വേണ്ടി ജീവിച്ച് ഒരു അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ജീവിതം കാഴ്ചവെച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണ് പ്രിയ യോനൻ എബ്രാം സാറ് അതിൻ്റെ ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ഈ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മക്കളും കൊച്ചുമക്കളും ഒക്കെയും എൻ്റെ മക്കൾ സത്യത്തിൽ നടക്കുന്നതെന്ന് കേൾക്കുന്നതിനേക്കാൾ 
വലിയ സന്തോഷം എനിക്കില്ല എന്ന് തിരുവചനത്തിൽ വായിക്കുന്നു അല്ലേ മക്കളെല്ലാവരും കർത്താവിനെ അറിയുന്നവരും കർത്താവിനെ സേവിക്കുന്നവരും കർത്താവിൻ്റെ നാമ മഹിമയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നവരുമാണ് അതാണ് ആ ഈ സൗരനെ പറ്റി ഒരു ബ്ലസ്സഡ് ജീവിതം എന്ന് നാം പറയുന്നത് കർത്താവ് ഇത്രത്തോളം ആയുസ് ദീർഘമാക്കി കൊടുത്തു അതും അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് ദൈവം ആ നിലയിൽ പ്രിയ ദേവദാസിനെ അനുഗ്രഹിച്ചു കൂടുതൽ സമയവും നാട്ടിൽ നിൽക്കുവാനാണ് താൻ ആഗ്രഹിച്ചത് സ്റ്റേറ്റ്സിലൊക്കെ പോയി അവിടെ ജീവിക്കുക അമ്മായിരുന്നു എന്നാൽ മക്കളോടൊപ്പം തന്നെ ഇവിടെയുള്ള ദേവജനത്തെയും കാണുവാനും സ്നേഹിക്കുവാനും അവരെ ശോഷിക്കുവാനും ഒക്കെയും താൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് തീർച്ചയായിട്ടും നാട്ടിൽ കൂടുതൽ സമയം ചെലവഴിച്ചത് ദൈവം കൊടുത്ത ആയുസിനായിട്ട് സ്തോത്രം ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ വ്യക്തിപരമായിട്ടും ഉള്ള ദുഃഖം രേഖപ്പെടുത്തുന്നു അതേസമയം തന്നെ പ്രിയ കുടുംബത്തെ ദുഃഖത്തിലായിരിക്കുന്ന ഓരോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ദൈവനാമം ഒത്തുകൂടാവണാട്ടെ
Lord Christ. He made me a man. And he will not love me. He loved my daughter, granddaughter. Whenever they came here, he used to tell next day, come, we'll go buy any dress for my granddaughter. That much he loved. He gave my daughter and my granddaughter. Not only my myself, my brother's daughter also. No marriage, he bet, she bet love to come. That much respect and love he gave me. There will be no a, such a person in this world like you, Honorable Brother Sir. That much he is greater to me. I have don't have any blood relation, but that more than that I have relation with him. His son, Abhi Sir, is a Chechi. Abhi Sir, wife, Sunny Sir. They treated me as my brother. Today what I am, only because of this family. And even if I die, my children will remember him. My son is in the USA. But a year, 365 days, twice, this person is to pray. I have never seen such a person in my entire life who prays for everybody, not only for my family, for the state, for the Indian prime minister, chief minister. Nobody will do this kind of prayers in this world. Such a great human being is. Whenever I have problems, he used to tell me, don't take tension. Lord is with you. Even he was not well, he used to pray twice. But at the last stage, when he was on the bed, he requested one brother to find a job for me. When I came into Andrum, he was the person who gave me job. My respected Spanjan Kumar helped me to get a job. And he is the person who gave me Bible. I will be very grateful to you always. Such a human being. Nobody will there in this world. I am thankful to Brother Jason. Any moment when I have called him, he used to run like a horse and come and take my papa to hospital. Any night, 2 o'clock or 12 o'clock. Nobody will do this kind of work. I am also thankful to James Orgi, sir, who always guided me. Whenever requirement is come, he used to guide me, he used to come. Don't take tension. Satyaraj brother, George Vargi, Abhi Prasanna, Vipin brother, this assembly has given me courage in all my difficulties. Even nobody will do this. I, if he was in 70 or 60 age, I had sacrificed my life for him. That man, he loved me. I pray to God that his soul rest in peace. This much only I can say. Dewa maklai korus cawirah, warthi kitalam, falangga ikhwan nana lo, dewa dhanam parayi nta, thande roga samay engal la, thane nokan mana i prepare torkom, kartha vini arian kariju, endu parayi nta, adin dewiru adayalo mai tiri kinnal lo, i pera perukat hil nu mana, sam sakriya saudarin, thande anis manangal pagaj pegi nana. Dewa nama Mahathir Pramana Raja itu, pada hari yang Madura Semana Lalu beri anak nama kita ini sangat nilkan. Dan orang masih yang lagi 1971 ni lah, punya lulu lulu ceru bal sengkang kiamat dah iru, kemas sarum Charles John Dorok yang ini leader sana anda ni orang mana? Anak anak adi mati yang yang nanti saya ni kanan anak anak ini orang mana? Hari sesi terus terus ikut anda beri pelak pelak tenggel kum, yang aku hendak cek sahaja ikut anu. Anda lelai pada forum kata anda saat share dengan kuan dewi dia anda nora. Pada lagi 90 sila, abby tuan ada yang movie itu pernah ni ada mula bandham. Pada itu yang improve itu, pada itu malah juga anda kena mukhan ramai itu. Pini lelai, aduh lelai abby mana bandham malah lelai waktu itu.
കഴിഞ്ഞ രണ്ട് പ്രാവശ്യം അമേരിക്കയിൽ പോയപ്പോഴും ഡാനസിൽ ഞാൻ എ ബിയുടെ വീട്ടിൽ വിസിറ്റ് ചെയ്തു കൂടാതെ ഷീജയും സണ്ണിയും ഡിട്രോയിറ്റിലും പോയി വിസിറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ അവരുമായിട്ട് ആ നിലയിൽ അത്ര അടുത്തൊരു ബന്ധം ഉണ്ടാകുവാൻ തക്കണം ഞാൻ ഇടിയായി തീർന്നു എന്നാൽ ഞങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടത് ആ നിലയല്ല സുശേഷ ധനിയുടെ ചീഫ് എഡിറ്റർ നിലയിൽ സുശേഷ ധനിയുടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ലേഖകൻ ഞങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അനേക വർഷങ്ങളായിട്ട് കേരളത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട മാസികകളിലെല്ലാം അപ്പം ചില എഴുതുമായിരുന്നു നമുക്കറിയാം ശരിയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ സത്യപ്രകാശിനി മാസികയിൽ മുതലേ സുവിശേഷകനെ ആത്മപ്രകാശിനി ബൈബിൾ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട സുവിശേഷവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട മാസികകളൊക്കെയും താൻ എഴുതാറുണ്ടായിരുന്നു സുവിശേഷം എനിക്കും ധാരാളം എഴുത്ത് ലേഖനങ്ങൾ താൻ എഴുതി ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് അടുത്ത ഡിസംബർ ഫസ്റ്റ് വീക്കിലും താൻ മുൻകാലത്ത് എഴുതിയ ഒരു സുവിശേ ഒരു ഒരു ലേഖനം ആണ് പുനരുത്ഥാനവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ലേഖനമാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഐ മീൻ അതിൻ്റെ പ്രധാനമായിട്ട് പബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങണം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആ നിലയിൽ ഞങ്ങൾക്കൊരു വലിയ ഒരു നഷ്ടമുണ്ടായിരിക്കുന്ന ഈ നാളുകളിൽ പല ദേവദാസന്മാർ നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ നമ്മുടെ മാസികകൾക്കാണ് എഴുത്തുകാർ നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ കാലങ്ങളിലെ എഴുത്തുകൾക്ക് അതുപോലെ വായനയ്ക്ക് വളരെ വായന വളരെ പ്രാധാന്യം കുറഞ്ഞു വരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാരെ പോലുള്ള പല സഹോദരന്മാർ യോനാച്ചാന് ഒരു എം ജെ പത്ര സഹോദരനെയും അതുപോലെ റാന്തിയിലെ നമ്മുടെ വി കെ മാത് സാർ ഇങ്ങനെ പല പിതാക്കന്മാരും അവരുടെ വാർദ്ധക്യത്തിലേക്ക് കടന്നുകൊണ്ട് എഴുത്തുകൾക്ക് ലേഖനങ്ങൾക്ക് ഒരു ഷോർട്ടേജ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുക യുവ എഴുത്തുകാരെ പലപ്പോഴും അവർക്ക് മാസികകൾക്ക് എഴുതാൻ താല്പര്യം കുറഞ്ഞു വരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഈ ജീവി ഈ നമ്മൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ നിലയിൽ നമ്മുടെ ക്രിസ്ത്യൻ നമ്മുടെ ബ്രദറൻ വിശ്വാസികൾ മധ്യത്തിൽ ഒരു വലിയ നഷ്ടം എൻ്റെ മരണം പോലെ സംഭവിച്ചിരിക്കുകയാണ് ദൈവം എല്ലാം നന്നായി നന്നായി ചെയ്ത ദൈവം ദൈവമാണ് നമ്മുടെ ദൈവം ദൈവത്തിന് നമ്മൾ മഹത്വപ്പെട്ട് ഈ നിലയിൽ ഈ സ്ഥാനത്ത് ഞാൻ നിൽക്കുവാൻ തക്കണം ആഗ്രഹിച്ചാൽ നല്ല ദൈവം നൽകിയ അവസരത്തെ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്ന പ്രിയ പിതാവിൻ്റെ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തിരുവനന്തപുരത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങളോട് ബന്ധം വളരെയധികം കത്താവിൻ്റെ വിലയുള്ള ബന്ധം കത്താവിൻ്റെ വില വളരെയധികം സ്നേഹിക്കുകയും അനേകരെ എൻകറേജ് ചെയ്യുകയും ചെയ്ത ദേവദാസന്റെ കഴിഞ്ഞ കാലത്തെ ജീവിതത്തെ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയും പ്രിയ മക്കൾക്കും ആ നിലയിൽ കൊടുത്ത കാഴ്ചപ്പാട് ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയും ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുകയാണ് നമ്മളറിയുന്ന ഒരു എബി ഒരു നല്ല പാട്ടുകാരനാണ് തൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ ആ വഴി താനും ഇന്ന് കത്താവിനെ മഹത്വപ്പെടുന്നു താനായിരിക്കുന്ന സ്ഥാനങ്ങളിൽ കത്താവിൻ്റെ മഹത്വം കൊണ്ട് ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നു ആ കുടുംബത്തെ ദൈവം അതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ മഹത്വപ്പെട്ട് നമുക്കും ആ നില ആ നിലയിൽ ആ പാതാര ബിന്ദുങ്ങളെ പിന്തുടരാം കഥാവ് നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാർ കാണിച്ചത് വഴിയിലാണല്ലോ നമ്മൾ നടക്കുന്ന ആ നിലയിലെയും വരും ദിവസങ്ങളും ദൈവം നമുക്ക് വരുന്ന ആ ക്രമയ്ക്കനുസരിച്ച് കഥാവിൻ്റെ ആ ഇഷ്ടമനുസരിച്ച് നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാരുടെ പാതയിൽ മുന്നേറാം നമ്മൾ കഥാവിൻ്റെ വരവ് താമസിച്ചാൽ അനേക ആത്മാക്കളെ നേടുവാൻ തുക്കണം കഥാവ് നമ്മളെ ഇടയാക്കട്ടെ ദൈവം സഹായിക്കട്ടെ ദൈവത്തിന് വലിയ മഹത്വപ്പെടുമാറാകട്ടെ ദുഃഖത്തിരിക്കുന്ന പ്രിയ ഭാവനത്തെ ദൈവം ആശ്വസിപ്പിക്കട്ടെ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തതിന് എൻ്റെ വാക്കുകൾ ചേർക്കുന്നു അടുത്ത് വലിയ നാമം മഹത്വപ്പെടുമാറാകട്ടെ ധാരാളം പേര് ഇനിയും അനുസ്മരണം പറയാൻ ആവശ്യമുള്ളവരുണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാം എന്നാൽ സമയം കടന്നുപോയതുകൊണ്ട് നമുക്കിനിയും സമയം ലഭ്യമല്ലല്ലോ ഇപ്പോൾ സഹോദരൻ സണ്ണി ജോർജ് കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് സ്മരണകൾ പുതുക്കുന്നതാണ് It's a privilege for me and Shija to be here amidst you all this morning. And a lot of words have been said. And what we say, they will be probably be drowned by all that has been said between yesterday and today. The association of Papa with you all has been more. So what Shija and I will do is just reflect on some of the things as family. and not so much as bystanders i my father after his retirement came to trivandrum from coimbatore and we were living near medical college in 1986 that was the first time i met papa and mummy uh, i think it was a sunday afternoon uh, i came on a short leave from ilavad prayagraj now and uh, so papa and mummy came well then they were brother even and sister uh, and so we talked and we just were sitting and talking 
Now, in the conversation that Papa had with uh, Chan, and it was basically about local assembly. Since I didn't grow up in Tamaram, I didn't know much. But the extent of the talk was about the return of the Lord, the establishment of the church, the work in the community, and so on and so forth. Obviously, afterwards, the talk, I also was involved in the talks, and uh, you know, Shija was brought to my attention, and then it's history, 36 years have passed, we have been blessed. I knew then that uh, there is a like-mindedness in uh, Papa. That which my dad had taught, and which I think uh, Papa taught Shija and the rest of the siblings, and that would be a good match over the, which existed over the last many years. See, we, Papa was sick for the last several months. Uh, Shija came in August, I believe, April, sorry, and stayed with him for about two weeks and came back. Uh, then last two months, he was in and out of the hospital and brothers have been very helpful. And then she got a visa and was ready to come. She got a long leave and lo and behold, she came here about two and a half weeks back. And uh, I will let she just say a few words, then I will continue on. Um, October 24th, Nana, 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 ിട്ടെ <laughs> Papa came to the church, you know, and worshipped, and it was the funniest thing is he wanted, he asked me to bring some chocolate, and he kept asking, you know, the chocolate kondo nilio, kondo nilio, kondo nilio, papa kira kai taira, papa, pula iru, sandas, idu kai nilio, paattu paadu, adu kai nilio, vangum papa, pula iru chocolate wudu kala, andu bhaingira naru bandha iru. Somehow it didn't work out. We, we passed out the chocolate, but Papa couldn't pass it out. So Beetle wanted that. He was really upset because he couldn't pass out the candy. I said, it's okay, Papa. Everybody got candy, so don't worry about it. But that was the kind of person my dad was. He loved the kids so much. We had so much good times. Plowing the chocolate, you know, he's in the good year and not a toy which is on the chola and the other one. And then we were turned to go to Kojing a corn to go to Kazam Babanya. He helped me. Such a good time I had. Then all of a sudden he got sick and we had to take him to the hospital. I did everything I can to help him out. Then he said he wanted to come home. He didn't want to be there. So I brought him home Saturday. And they were in my room. They were Popeye. So I said, I will. Then the son is like, but he had such a blessed assurance that he was like, I'm going to go see my father, my heavenly father. I am ready. I don't want to be here. I want to go. So that's the key point he was saying that. So he's happy there. He's smiling like crazy. My dad is the happiest person in heaven now. So I'm happy too. Thank you. I just wanted a few verses and I'll close. This is more about reflection. Psalm 50 verse 5 
he goes like this, gather to me my consecrated ones who made a covenant with me by sacrifice. You know, when a hen lays eggs and hatches the chickens, when danger comes, it's brooded under its wings. The chickens are safe. Then when the eagle passes away, the chickens go out in freedom again. Dear Papa has been under the... He is a consecrated one. Consecrated to the covenant that was made by sacrifice of his Lord. He was a man of faithfulness, as the banner says. And a couple of things I will just quickly go through. There was a salvation effect. Uh, I think it was Saji brother who said on Wednesday that uh, Papa used to be a, a ruffian or a gunda. And it is true because I think it was said uh, before too. But when the conviction of sin came into his life and uh, in, in Greek it is the word elencho, which means to convince someone to the truth. The truth was that there is a law, God who is the only one who could grant him salvation. And the moment when he received that, his life changed. All the testimonies that we have had is uh, attest to that effect. There was, the re result of that was a benefit. I think I heard some of the brethren say yesterday, and this is true, it is more blessed to give than to receive. And that was his principle, Acts 20 verse 35, that's what I said. There was a multiplier effect, everybody said that he was intense for the spread of the gospel. Matthew 24 verse 14, and this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for, for a witness unto all nations. You know, we, the siblings who were back in the U.S., we would talk, why did Papa have to go back? This is the exact reason. He had to come and spread the gospel because that was the turf that God had set him. There was a family effect. She just said, to all of the children, he had nine, four children, nine grandchildren and nine great-grandchildren. And they all have fond remembrances of him. He enjoyed them all. Sure, he did give candies to the children in the church. But he made, uh, it was funny because when they were making the chaka chips, the, we had video uh, on video call. And he was sitting there, old man, 93 years old, is peeling out chaka chola. And they're cut, they're fried, and I did sure did eat some uh, when I came. In Timothy chapter 2 and verse 15, the goodness effect was seen there too. He was a man of, a well-read man, as somebody said, that he had a room to his own. He would study, he would divide the word rightly, uh, and then give that. He followed the scripture in its intensity, and he made sure that the testimony would be beholden to the end, which he did. And uh, I heard from somebody else also, I think when he was in the hospital, two days before he was discharged, he was proclaiming the gospel to all and sundry who came there. Uh, that was Papa. As a family, as a son, and as children, you know, my son and his wife is here, they'll come and give their testimony too. My daughter, Christine and Philip, uh, my son-in-law, we were here uh, in just before COVID. And uh, my younger son, Matthew, we all share our condolences and we thank the assembly for the immense uh, support and coordination that you have had with him in the glory of, for the glory of God. Thank you for the privilege. God bless us all.
ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ ഒരു വലിയ നഷ്ടബോധത്തോടുകൂടിയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് എന്നെ ഏറെ സ്നേഹിക്കുകയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും കരുതുകയും ചെയ്ത ഒരു ദൈവദാസനാണ് എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അനേകം നല്ല ഓർമ്മകൾ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിലൂടി കടന്നു പോവുകയാണ് പ്രിയ യുവനാൻ സാറിനെ ഏറ്റവും ഒടുവിലായി ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ കണ്ടത് ചുരുക്കം ചില മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തൻ്റെ ഒരു ജീവചരിത്രം ഇവിടെ പ്രകാശനം ചെയ്തപ്പോൾ ആ പുസ്തകം റിലീസ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ ആ സമ്മേളനത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ശുശ്രൂഷിക്കുവാനും എനിക്ക് അവസരം ലഭിച്ചു ആ സമ്മേളനം കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ മടങ്ങിപ്പോകുന്ന സമയത്ത് എന്നെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ചുമ്മനം ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും കാണാം എന്ന് പറഞ്ഞ് അവിടുന്ന് പിരിഞ്ഞതാണ് എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളൊക്കെ ഈ ദൈവദാസനെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ദൈവം എനിക്കിടയാക്കി എന്നാൽ ഇന്ന് ഇങ്ങനൊരവസ്ഥയിലാണ് കാണുവാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞത് എൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ എന്നെ കൈപിടിച്ച് നടത്തിയ അനേക പിതാക്കന്മാരുണ്ട് എൻ്റെ ബാല്യത്തിൽ തന്നെ അനേക പ്രോത്സാഹനങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞ അനുഭവങ്ങൾ എനിക്കുണ്ട് ആ കൂട്ടത്തിൽ പ്രിയ യോനാൻ എബ്രാം സാറും എനിക്ക് വളരെ കൈത്താങ്ങൾ നൽകിയ ഒരു ദൈവദാസനാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ഓർപ്പിച്ചതുപോലെ സുവിശേഷൻ ബാലസംഘ പ്രവർത്തനത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിലാണ് ആദ്യം എനിക്ക് ഈ ദൈവദാസനെ പരിചയപ്പെടുവാൻ ഇടയായത് പ്രിയ കെ വി മാത്യു സവന കാര്യം ഓർപ്പിച്ചല്ലോ പുനലൂരിൽ വെച്ചാണ് എനിക്ക് യോനാൻ എബ്രാം സാറിനെ കൂടുതൽ അടുത്ത് അറിയാനായിട്ട് ഇടയായത് അന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ ചെറുപ്പമാണ് ആ സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഞങ്ങളെ മുന്നോട്ട് നയിച്ച് പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച് ആത്മീയ രംഗത്തേക്ക് ഞങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്ന ഒരു നല്ല ദൈവദാസനായിരുന്നു ഈ പ്രിയ യോഹനാന എബ്രാം സാർ അന്ന് ഈ പ്രിയപ്പെട്ടവർ നൽകിയ ആ വലിയ പ്രോത്സാഹനമാണ് ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ആത്മീയ രംഗത്ത് നിൽക്കുവാനായിട്ട് ഇടയാകുന്നു ഈ ദൈവദാസനെ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയാണ് ഒരു നല്ല കുടുംബത്തിൽ താൻ ജനിച്ചു ഒരു നല്ല ആത്മീയനായി ജീവിച്ചു എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും അനുഭവിക്കുവാൻ തനിക്കിടയായി ഒരു നല്ല അന്ത്യം ദൈവം തനിക്ക് നൽകി തൻ്റെ ആത്മീയ ജീവിതം പാഴായി പോയില്ല മാത്രമല്ല അത് വളരെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട നിലയിൽ നിറവേറ്റുവാൻ തനിക്കിടയാക്കി പ്രിയ മകൻ എബിയെ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയാണ് സുവിശേഷൻ ബാലസംഘത്തിലൊക്കെ കടന്നു വന്ന ആ കാലഘട്ടം മുതൽ ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ ഹൃദ്യമായ സ്നേഹബന്ധമുണ്ട് അതുപോലെ പെൺമക്കൾ എല്ലാവരുമായിട്ടും ഒരു ഹൃദ്യമായ ബന്ധം ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ട് പ്രിയ എബി സഹോദരൻ ഒരു നല്ല ഗായകൻ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ മനോഹരമായ അനേക ഗാനങ്ങൾ താൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ ചിലത് പ്രകാശനം ചെയ്യാനും എനിക്ക് അവസരങ്ങൾ ലഭിച്ചു അത് തന്നെയല്ല ദൈവജനത്തിന് മധ്യത്തിൽ 
വളരെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ശുശ്രൂഷകൾ നിറവേറ്റുവാനായിട്ട് ദൈവം തന്നെ പ്രാപ്തിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു പ്രിയ ദൈവദാസിനെയും കുടുംബത്തെയും ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുക തിരുമല സഭ എന്നെ വളരെ ഉത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സഭയാണ് കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ അനേകം ശുശ്രൂഷകളിൽ ഇവിടെ വന്ന് സംബന്ധിക്കുവാനും ശുശ്രൂഷിക്കുവാനും എനിക്ക് ഇടയായിട്ടുണ്ട് ഈ സഭയെ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ഇന്ന് ഇങ്ങനൊരു അവസരം എനിക്കൊരുക്കി തന്ന ഈ തിരുമല സഭയോടും കുടുംബത്തോടും കർത്താവിന് നാമത്തിൽ എനിക്കുള്ള നന്ദി സ്നേഹവും ഞാനിവിടെ അറിയിക്കട്ടെ വളരെ പരിമിതമായ ഒരു സമയമാണ് എൻ്റെ മുൻപിലുള്ളത് ആ സമയത്തിൻ്റെ പരിധിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് വളരെ ലളിതമായി ചുരുക്കം ചില കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളെ ഓർപ്പിക്കുവാൻ കർത്താവിൽ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുക കുരിന്തലക്കെഴുതിയ രണ്ടാം ലേഖനം അഞ്ചാം അധ്യായം അതിൻ്റെ എട്ടും ഒൻപതും വാക്യങ്ങൾ നമുക്ക് വായിക്കാം രണ്ട് കുരുന്തിയർ അഞ്ചാം അധ്യായം എട്ടും ഒൻപതും വാക്യം ഇങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ധൈര്യപ്പെട്ട് ശരീരം വിട്ട് കർത്താവിനോടുകൂടെ വസിപ്പാൻ അധികം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു അതുകൊണ്ട് ശരീരത്തിൽ വസിച്ചാലും ശരീരം വിട്ടാലും അവനെ പ്രസാദിപ്പിക്കുകയാകുന്നു ഞങ്ങളുടെ ജീവിത ലക്ഷ്യം ഒരു വാക്യം കൂടെ വായിക്കട്ടെ ഫിലിപ്പ് ലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായം അതിൻ്റെ ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ വാക്യം അവൻ സകലവും തനിക്ക് കീഴ്പ്പെടുത്തുവാൻ കഴിയുന്ന തൻ്റെ വ്യാപാര ശക്തി കൊണ്ട് നമ്മുടെ താഴ്ചയുള്ള ശരീരത്തെ തൻ്റെ മഹത്വമുള്ള ശരീരത്തോട് അനുരൂപമായി രൂപാന്തരപ്പെടുത്തി അപ്പസനായ പൗലോസിൻ്റെ അനുഗ്രഹീതമായ വാക്കുകളാണ് ഞാനിവിടെ വായിച്ച് കേൾപ്പിച്ചത് ഇവിടെ മൂന്ന് ആശയങ്ങളാണ് പൗലോസ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് ജീവിതം രണ്ട് മരണം മൂന്ന് നിത്യത മനുഷ്യ ജീവിതത്തിലെ മൂന്ന് അവസ്ഥകളെ കുറിച്ച് പൗലോസ് ഇവിടെ ഓർപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഒന്നാമതായിട്ട് ഇവിടുന്ന് കാണുന്ന ജീവിതമാണ് ഇങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ധൈര്യപ്പെട്ട് ശരീരം വിട്ട് കർത്താവിനോടുകൂടെ വസിപ്പാൻ അധികം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു അതുകൊണ്ട് ശരീരത്തിൽ വസിച്ചാലും ശരീരത്തിൽ വസിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാം ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഞാനും നിങ്ങളും ഈ ലോകത്തിൽ വസിക്കുന്നവരാണ് ദൈവം തന്ന ഈ ശരീരത്തിൽ നാം വസിക്കുന്നവരാണ് എന്നാൽ ഈ ശരീരം കൊണ്ട് സാധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണ് ഇവിടെ പൗലസ് പറയുന്നുണ്ട് എന്താ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ദൈവം ഈ ലോകത്തിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ദിനരാത്രങ്ങൾ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ദൈവം ഏറ്റവും അധികമായി ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പ്രിയ ജോഹന്നാൻ ഏബ്രാം സാറിന് ദൈവം കൊടുത്ത ആ ധന്യമായ ജീവിതം അത് ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിച്ചു താൻ വാസ്തവത്തിൽ ദൈവത്തിന് പ്രസാദമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ദൈവം എന്ത് ആഗ്രഹിക്കുന്നു തന്നെ കുറിച്ച് ദൈവം എന്ത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നു അത് തന്നെയാണ് കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ ചെയ്യുവാനായിട്ട് ഇടയായിട്ടുള്ളത് പ്രിയമുള്ളവരെ നമുക്കൊരു ജീവിതം ദൈവം തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു ചുരുങ്ങിയ ജീവിതമാണ് നമുക്കിവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് പ്രിയമുള്ളവരെ ഒരേ ഒരു ജീവിതം മാത്രമാണ് ഈ ഭൂമിയിൽ നമുക്കുള്ളത് ഈ ജീവിതം കൊണ്ട് ദൈവത്തിന് പ്രസാദമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞാനും നിങ്ങളും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായി ഒന്ന് ചോദിക്കട്ടെ കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ ദൈവം എനിക്ക് ജീവിക്കുവാനായി അവസരങ്ങളെ നൽകി ഈ അവസരങ്ങൾ ഞാൻ എങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ചു എന്നുള്ളത് നമ്മളൊക്കെ തിരിഞ്ഞു നോക്കുവാനുള്ള ഒരു നല്ല അവസരമാണ് എന്നാൽ നാം എത്രമാത്രം കർത്താവിന് വേണ്ടി ജീവിക്കുവാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് നമ്മുടെ കർത്താവിനെ ക്രൂശിക്കുമ്പോൾ രണ്ട് കള്ളന്മാരുടെ നടുവിലാണ് നമ്മുടെ കർത്താവിനെ ക്രൂശിച്ചത് അതിൽ ഒരു കള്ളൻ കർത്താവിനെ തെരിച്ചു പറഞ്ഞവൻ മരിച്ചു എന്നാൽ ഒരു കള്ളൻ കർത്താവിനെ ഏറ്റുപറഞ്ഞ് അവൻ മരിച്ചു എന്നാൽ ആ ഏറ്റുപറഞ്ഞ് 
വിശ്വാസത്തിലേക്ക് വന്ന ആ കള്ളന് ജീവിക്കുവാൻ അവസരമില്ലായിരുന്നു പ്രിയമുള്ളവരെ അവൻ കഷ്ടിച്ച് രക്ഷപ്പെടുക മാത്രമാണ് ചെയ്തത് രക്ഷിക്കപ്പെടുക മാത്രമാണ് ചെയ്തത് എന്നാൽ കർത്താവിന് വേണ്ടി ജീവിക്കുവാൻ അവൻ അവസരങ്ങളില്ലായിരുന്നു ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് അവന് ജീവിക്കുവാനായി അവസരം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അവൻ തീർച്ചയായിട്ടും കർത്താവിന് വേണ്ടി ജീവിക്കുമായിരുന്നു ഒരു സാക്ഷി പറയാൻ അവസരമുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അവൻ തീർച്ചയായിട്ടും സാക്ഷ്യം പറയുമായിരുന്നു സ്നാനപ്പെടാൻ അവൻ അവസരമുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അവൻ തീർച്ചയായിട്ടും സ്നാനപ്പെടുമായിരുന്നു എന്നാൽ അവൻ അവസരങ്ങൾ കിട്ടിയില്ല കേവലം നിമിഷങ്ങൾ മാത്രം എന്നാൽ എന്റെ പ്രിയ സഹോദരന്മാരെ സഹോദരിമാരെ ഞാനും നിങ്ങളും രക്ഷിക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷം എത്ര ദിവസങ്ങൾ ദൈവം ഈ ഭൂമിയിൽ നമുക്ക് തന്നു രക്ഷിക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷം എത്രയോ വർഷങ്ങൾ ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുവാനിടയായി നാപ്പത് വർഷങ്ങൾ അറുപത് വർഷങ്ങൾ മുപ്പത് വർഷങ്ങൾ ഇങ്ങനെ അനേക വർഷങ്ങൾ ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുവാൻ ദൈവം നമുക്ക് അവസരം നൽകി എന്നാൽ എന്തു ചെയ്തു ഇത്രയും നാളും ദൈവം എനിക്ക് ഈ ഭൂമിയിൽ തന്നിട്ട് കർത്താവിന് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് എനിക്കിടയായി എന്നുള്ളത് നാം നമ്മെ തന്നെ ഒന്ന് പരിശോധിക്കുവാനായിട്ട് ഇടയാകട്ടെ അനേക ജീവിതങ്ങൾ തുരുമ്പിച്ചു തിരികെ ഞാൻ പലപ്പോഴും പറയാറ് അനേക ജീവിതങ്ങൾ തുരുമ്പിച്ച് തുരുമ്പിച്ച് തീരുകയ എന്നാൽ പ്രിയ യോഹനാൻ ബ്രാസാറ് തുരുമ്പിച്ച് തിരികയല്ല പിന്നെയോ ഉപയോഗിച്ച് തീരുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ദൈവദാസൻ ഉപയോഗിച്ച് ഉപയോഗിച്ച് കർത്താവിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ച് ഉപയോഗിച്ച് തീരുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ഭൂമിയിൽ ദൈവം നമുക്ക് തരുന്ന ആ നല്ല നാളുകൾ കർത്താവിന് വേണ്ടി ജീവിക്കുവാനും ഈ നല്ല കർത്താവിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുവാനും ദൈവം നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും സഹായിക്കട്ടെ രണ്ടാമതായിട്ട് പൗരോസ് ഇവിടെ പറയുന്ന മറ്റൊരു ആശയം ശരീരം വിടുക എന്നുള്ളതാണ് അത് മരണത്തെ കാണിക്കുന്നു ശരീരം വിടുക മരണമെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആത്മാവ് ശരീരവും തമ്മിൽ വേർപെടുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മളെല്ലാവരും ഇവിടുന്ന് വിട്ടു പോകേണ്ടവരാണ് ഞാനും നിങ്ങളും ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടു പിരിയേണ്ടവരാണ് ആ ബോധം നമ്മളെ ഭരിക്കേണ്ടതാണ് എന്റെ ആയുസിന്റെ ദിവസങ്ങൾ തീരും ഞാനും ഒരിക്കൽ ഇതേ അവസ്ഥയിലായി തീരും എന്നുള്ള ബോധം നമ്മളെ എല്ലാവരെയും ഭരിക്കേണ്ട ഒന്ന് തന്നെയാണ് മരണം അതേത് സമയത്തും നമ്മെ കടന്നു പിടിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഇന്ന് രാവിലെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് ഞാൻ വളരെ ആത്മാർത്ഥമായി ചോദിക്കട്ടെ മരണം അത് ഇന്ന് സംഭവിച്ചാൽ ഞാൻ ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടു പിരിഞ്ഞു പോയാൽ ഞാൻ എവിടെയാണ് ചെല്ലുന്നത് ഈ ദൈവദാസൻ വളരെ പ്രത്യാശയോടു കൂടിയാണ് ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിച്ചത് മരണാനന്തര ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് വളരെ പ്രതീക്ഷയോടു കൂടിയാണ് ജീവിച്ചത് എന്നാൽ എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയ ശ്രോതാവേ മരണത്തിനപ്പുറത്തൊരു ജീവിതമുണ്ട് അത് എവിടെ ചെല്ലും വല്ല പ്രതീക്ഷയും നിങ്ങൾക്കുണ്ടോ ഇന്ന് അനേകം ആളുകളോട് ചോദിച്ചാൽ മരിച്ചാൽ എവിടെ പോകും അമ്മച്ചി മരിച്ചാൽ എവിടെ പോകും എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്റെ കുഞ്ഞി അത് ഇവിടെ പറയാനൊക്കെയല്ല തമ്പുരാനെ അറിയത്തുള്ളൂ അങ്ങ് ചെന്നേലായി എന്നാണ് അനേകർക്ക് പറയാൻ കഴിയും എന്നാൽ ഒരു വിശ്വാസിക്ക് ധൈര്യമായി പറയാൻ കഴിയുന്ന കാര്യം എന്താണ് ഇന്ന് ഞാൻ ഈ ലോകം വിട്ടു പിരിഞ്ഞാൽ ഇന്ന് ഈ ലോ ഈ ലോകത്തോട് യാത്ര പറഞ്ഞ് പിരിഞ്ഞാൽ എനിക്കൊരു നിത്യത സ്വർഗമായിരിക്കും എന്നുള്ള വലിയ പ്രതീക്ഷ എനിക്ക് തന്നെയല്ല ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന അനേക ദൈവമക്കൾക്കുണ്ട് അവരെ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുക എന്നാൽ ഓർക്കുക മരണം അതൊരിക്കൽ വരും ഇവിടെ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് ഞാൻ പറയട്ടെ അലക്ഷ്യമായി വിചാരിക്കരുത് മരണം ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ നമ്മളെ കടന്നു പിടിക്കും മരണത്തിനപ്പുറത്തുള്ള ആ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് ഒരുങ്ങുവാൻ നമുക്കിടയാണ് ഞാൻ പലപ്പോഴും പറയാറുള്ള ഒരു ദൃഷ്ടാന്തമുണ്ട് ബില്ലിഗ്രഹാമിന്റെ ഒരു ഡയറി കുറിപ്പ് ഞാൻ വായിക്കുകയുണ്ടായി അദ്ദേഹം ഒരു വലിയ ക്രൂസൈഡ് നടത്തി ആ വലിയ ക്രൂസൈഡ് നടത്തി അതിന്റെ സമാപന ദിവസം താൻ അനേകം ആളുകളെ ആഹ്വാനം ചെയ്തു അനേകം ആളുകൾ മുന്നോട്ട് വന്നു അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് വന്ന് തീരുമാനമെടുക്കാനായി അനേകം ആളുകൾ തന്റെ അടുക്കൽ വന്ന് അങ്ങനെ അനേകരും സമർപ്പിക്കുവാനിടയായി ആ കൂട്ടത്തില് ആ അമേരിക്കയിലെ ഒരു പ്രമുഖയായ ഒരു സിനിമാ നടി ഉണ്ടായി അവളും അതിന്റെ കൂട്ടത്തിലുണ്ടായി അബിലിഗ്രഹാമിന്റെ അടുക്കൽ ചെന്നിട്ട് 
ഈ സിനിമ നടി പറഞ്ഞു എന്റെ കയ്യില് ഒരു ഓട്ടോ ബയോഗ്രാഫ് ഉണ്ട് അങ്ങ് അവിടുന്ന് ഒരു വാക്ക് എഴുതി ഒന്ന് ഒപ്പിട്ട് തരണം അതെന്റെ വലിയൊരു ആഗ്രഹമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ബിലിഗ്രഹം ആ സ്ത്രീയോട് ചോദിച്ചു ആട്ട സഹോദരി നീ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടതാണ് നീ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ നിന്റെ കർത്താവ് രക്ഷിതാവുമായി നീ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ അവൾ പറഞ്ഞു ഞാനൊരു സിനിമാ നടിയാണ് എനിക്കതിനുള്ള സാഹചര്യമില്ല ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ബിലിഗ്രഹം പറഞ്ഞു നീ ഇന്ന് തന്നെ ഇപ്പോൾ തന്നെ നീ യേശുവിനെ നിന്റെ കർത്താവ് രക്ഷിതാവുമായി നീ സ്വീകരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അതിനുശേഷം ബില്ലിഗ്രഹം അവളുടെ ഓട്ടോബയോഗ്രാഫിയിൽ ഇപ്പോൾ രക്ഷാ ദിവസം ഇപ്പോൾ സുപ്രസാദ കാലം എന്നെഴുതി ബില്ലിഗ്രഹം പേരെഴുതി ഒപ്പിട്ടു കൊടുത്തു അവൾ വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി ആ ഓട്ടോബയോഗ്രാഫ് വാങ്ങിക്കൊണ്ടു പോയി ഞാൻ ചുരുക്കി പറയട്ടെ ആ ഓട്ടോബയോഗ്രാഫ് അവൾ പല പ്രാവശ്യം വായിച്ചുകൊണ്ട് അവളുടെ സ്വന്തം വാഹനത്തിൽ യാത്ര ചെയ്ത് അല്പം മുന്നോട്ട് ചെന്ന സമയത്ത് ഒരു ട്രക്ക് വന്നിടിച്ച് ആ സിനിമ നടി ആ സ്ത്രീയ അവിടെ വെച്ച് തന്നെ തൽക്ഷണം ലോകം വിട്ടുപോയി അവളുടെ കാറിൽ ബില്ലിഗ്രഹാം എഴുതി കൊടുത്ത ആ വാക്കുകൾ രക്തം പുരണ്ട് ആ ബയോ ഓട്ടോബയോഗ്രാഫ് അവിടെ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടായി പ്രിയമനവരെ ഇപ്പോഴാണ് രക്ഷാ ദിവസം നാളത്തേക്ക് നീ മാറ്റി വെക്കരുത് നിന്റെ ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് നിന്റെ രക്ഷയെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുവാൻ ബോധം ബോധപ്പെടേണ്ട ഒരു ദിവസമാണെന്ന് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി യേശുവിനെ കർത്താവും രക്ഷിതാവുമായി സ്വീകരിക്കുവാൻ ദൈവം സഹായിക്കട്ടെ ഒന്ന് ശരീരത്തിൽ വസിക്കുക രണ്ട് ശരീരം വിടുക മൂന്നാമതായിട്ട് പൗലോസ് ഫിലിപ്പി ലേഖനത്തിൽ പറയുന്ന ഒരു വാക്കാണ് എന്താ നമ്മുടെ താഴ്ചയുള്ള ശരീരത്തെ തന്റെ മഹത്വമുള്ള ശരീരത്തോട് അനുരൂപമായി രൂപാന്തരപ്പെടുത്തും ഇത് നിർത്തിയതെ കുറിച്ച് പൗലോസ് പറയുക ഈ താഴ്ചയുള്ള ശരീരം ഈ താഴ്ചയുള്ള ശരീരം മാറി ഒരു പുതിയ ശരീരം നമുക്ക് ലഭിക്കും പ്രിയമുള്ളവരെ ദൈവക്കളായ നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യാശ അതാണ് ഈ താഴ്ചയുള്ള ശരീരം മാറി ഒരു തേജസ്കരിക്കപ്പെട്ട ശരീരം ദൈവം നമുക്ക് നൽകും എന്നുള്ളതാണ് പൗരോസ് ഈ ഈ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് താഴ്ചയുള്ള ശരീരം എന്നാണ് മനോഹരമായ ശരീരം എന്നല്ല താഴ്ചയുള്ള ശരീരം രോഗങ്ങൾ ദുഃഖങ്ങൾ പ്രശ്നങ്ങൾ കണ്ണുനീര് ഇതൊക്കെ നിറഞ്ഞ ഒരു ശരീരത്തിലാണ് ഞാനും നിങ്ങളും വസിക്കുന്നത് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവര് നമുക്കറിയാം ഇന്ന് ഇവിടെ ഇരുന്ന് നാം ദൈവസന്നിധിയിൽ ഇരുന്ന് ദൈവനെ കേൾക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ ബലഹീനതകൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നവരാണ് ഒരു താഴ്ചയുള്ള ശരീരത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ വസിക്കുന്നത് എന്തെല്ലാം ദുഃഖങ്ങൾ എന്തെല്ലാം വേദനകൾ എന്തെല്ലാം കണ്ണുനീര് ഇത് അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മളെല്ലാവരും ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുന്നത് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഏതൊരു സഹോദരിയോടും ഏതൊരു സഹോദരനോടും ചോദിച്ചാൽ ആരുമറിയാത്ത ദുഃഖങ്ങൾ വേദനകൾ ഇതെല്ലാം ഓരോ ദിവസവും ഞാൻ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുന്നത് എന്ന് പറയാനായിട്ട് കഴിയും എന്നാൽ നമുക്കുള്ള ഒരു വലിയ പ്രത്യേകത എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ താഴ്ചയുള്ള ശരീരം മാറും നമ്മുടെ രോഗങ്ങൾ നമ്മുടെ ദുഃഖങ്ങൾ ഇതെല്ലാം മാറും അതാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യാശ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രിയമുള്ളവരെ ഇന്ന് ഞാനും നിങ്ങളും ഈ താഴ്ചയുള്ള ശരീരത്തിൽ രോഗത്തിൽ വേദനയിൽ ഇവിടെയൊക്കെ കഴിയുന്നെങ്കിലും നമുക്കൊരു വലിയ പ്രത്യാശയുണ്ട് എന്താണ് ഈ ശരീരം മാറും ഒരു പുതിയ ശരീരം എനിക്ക് കിട്ടും എന്റെ കർത്താവ് വേഗം വരും എന്റെ കണ്ണിൽ നിന്ന് കണ്ണുനീരെല്ലാം തുടയ്ക്കും ഞാൻ അവന്റെ കൂടെ ആയിരിക്കുമെന്നുള്ള മഹത്വമേറിയൊരു പ്രത്യാശ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിലുണ്ട് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം നമ്മുടെ കർത്താവ് വേഗം വരും നമ്മുടെ ദുഃഖങ്ങൾ നമ്മുടെ കണ്ണുനീര് എല്ലാം തീരും പ്രിയമുള്ളവരെ ദൈവം നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ ദോഷകരമായിട്ട് ഒന്നും നമുക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല ഈ കർത്തദാസിന് തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് വയസ്സ് വരെ ജീവിക്കുവാൻ ദൈവം അവസരങ്ങളെ നൽകി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം എത്ര അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ധന്യമായ ഒരു ജീവിതം എന്നാൽ ഇന്ന് കഷ്ടതകളും ദുഃഖങ്ങളും നിറഞ്ഞ ഈ ലോകത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾ വസിക്കുമ്പോൾ ഒരുപക്ഷെങ്കിൽ കഥാവെ എന്തിനാണ് ഈ രോഗങ്ങൾ ഈ ദുഃഖങ്ങൾ ഇതൊക്കെ എനിക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ് വിലപിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കാം ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞ് എന്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കാം സാധു കൊച്ചു കുഞ്ഞു ഉപദേശി അദ്ദേഹത്തിന് മനോഹരമായ ഗാനങ്ങൾ നമ്മൾ പാടുന്നവരാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ മകൻ ഷമൂലുകുട്
ഏഴ് വയസ്സ് മാത്രമേ പ്രായമുണ്ടായിരുന്നു ആ രണ്ടാമത്തെ മകന്റെ ആ വേർപാട് ആ കൊച്ചുഞ്ഞു ഉപദേശിക്ക് വളരെയേറെ വേദനാജനകമായി അദ്ദേഹം വളരെയേറെ കണ്ണുനീർ തൂകി ആ മകന്റെ വേർപാടിൽ വളരെ ദുഃഖിച്ചു താൻ സ്നേഹിച്ച ആ മകനെ ദൈവം എന്താണ് എടുത്തത് എന്ന് താൻ പലപ്പോഴും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും ദൈവം തന്നെ ധൈര്യപ്പെടുത്തി ഒടുവിൽ താൻ വളരെ പ്രത്യാശയോടുകൂടി ആ മകനെ അടക്കം ചെയ്തു ഏതാനും ചില ആഴ്ചകൾ കഴിഞ്ഞ് ഈ കൊച്ചുഞ്ഞു ഉപദേശി ഒരു സ്ഥലത്തൂടെ ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകുകയാണ് അങ്ങനെ നടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഫീൽഡില് കുറെ കൊച്ചു കുട്ടികളെ കളിക്കും അവരന്യുന്നം തുള്ളിച്ചാടി അവിടെ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഈ കൊച്ചു കുഞ്ഞു ഉപദേശി അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ നോക്കി നോക്കിയപ്പോള് കൊച്ചു കുഞ്ഞു ഉപദേശിയുടെ രണ്ടാമത്തെ മകൻ ഷമുഖലി കുട്ടിയുടെ പ്രായമുള്ള അനേക കുഞ്ഞുങ്ങള് അവിടെ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ആ ദൈവദാസൻ അവിടെ ഇരുന്ന് കരഞ്ഞു കത്താവ് എന്റെ ഷമുഖലി കുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇതുപോലെ അവൻ തുള്ളിച്ചാടി കളിക്കുന്നത് എനിക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുമായിരുന്നു ദൈവം എന്തിനാണ് അവനെ എന്റെ സന്നിൽ നിന്ന് മാറ്റിയത് താൻ അവിടെ നിന്ന് വിലപിച്ചു എന്നാൽ ആ ദൈവദാസൻ അവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ധൈര്യപ്പെട്ടു കർത്താവ് നീ ഏത് പാനപാത്രം എനിക്ക് തന്നാലും അത് വാങ്ങി കുടിക്കുവാൻ ഞാൻ ബാധ്യസ്ഥനാണ് അത് തന്നെയല്ല എന്റെ ദൈവം എനിക്ക് ദോഷത്തിനായിട്ട് ഒന്നും ചെയ്യുകയില്ല എന്ന് വളരെ ധൈര്യപ്പെട്ട് പ്രത്യാശയോടുകൂടി അവിടെ ഒരു ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇരുന്നുകൊണ്ട് ആ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നോക്കിക്കൊണ്ട് ആ ദൈവദാസൻ എഴുതിയ ഒരു മനോഹരമായ പാട്ട് ദുഃഖത്തിന്റെ പാനാപാത്രം കർത്താവന്റെ കയ്യിൽ തന്ന സന്തോഷത്തോ അല്ലേലു പാടിയിടും ഞാൻ സന്തോഷത്തോ അല്ലേലു പാടിയിടും ഞാൻ ദോഷമായിട്ട് എന്നോടൊന്നും എന്റെ ദാതൻ ചെയ്യരുത് ദൈവമക്കളെ കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ നമ്മുടെ അനേക പ്രിയപ്പെട്ടവര് ഈ ലോകം വിട്ട് കടന്നുപോയി പ്രായം കുറഞ്ഞവര് പ്രായം കൂടിയവര് അതുപോലെ തന്നെ നാം വളരെ ഉച്ച സ്നേഹിച്ചിരുന്ന പല പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലായി ഞാൻ നിങ്ങൾ യാത്ര അയച്ചു ദൈവമേ എന്തിന് എന്തിനെ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു എന്ന് ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ ചോദിക്കുമായിരിക്കും ഭക്തൻ പാടിയതുപോലെ ദോഷമായിട്ട് എന്നോടൊന്നും എന്റെ താതം ചെയ്യുകയില്ല നാം നിത്യതയിൽ കർത്താവിന്റെ അടുക്കൽ ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തത് എല്ലാം തന്റെ കരുണയുടെ കരുതലുകളാണ് എന്ന് യുക്തമായി വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ദിവസം നമ്മുടെ മുൻപിലുണ്ട് ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ നമ്മുടെ കർത്താവ് വേഗം വരുന്നു നമ്മുടെ കണ്ണിൽ നിന്ന് കണ്ണുനീരെല്ലാം അവൻ തുടയ്ക്കും നമ്മളെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നാം നേരിൽ കാണുന്ന ആ മനോഹരമായ ദിവസം ഇനി അധികം വിദൂരമല്ല നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ വരവിന് വേണ്ടി നമ്മെ തന്നെ ഒരുക്കാം അതിനായിട്ട് ദൈവം നമ്മെ ഓരോരുത്തരെ സഹായിക്കട്ടെ ഈ വേർപാടിൽ ദുഃഖിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും കർത്താവ് ആശ്വസിപ്പിക്കട്ടെ നമുക്ക് തന്ന ജീവിതം കർത്താവിന് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കാം യോഹനാൻ ദേവനാസാർ ചെയ്തതുപോലെ കർത്താവിന് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട് തന്റെ മാതൃക നമുക്ക് പിൻപറ്റുവാൻ ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ ശരീരം വിടുക ശരീരം രൂപാന്തരപ്പെടുക നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ വരവിന് വേണ്ടി നമ്മളെ തന്നെ ഒരുക്കി കാത്തിരിക്കുവാൻ ദൈവം നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും സഹായിക്കട്ടെ ഈ ലളിതമായ ചിന്ത നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അനുഗ്രഹമായി തീരുവാൻ ഇടയാകട്ടെ ഈ പ്രത്യാശയില്ലാത്ത ആരെങ്കിലും ആരെങ്കിലും എന്നെ കേൾക്കുന്നെങ്കിൽ യേശു കർത്താവ് ഞാനൊരു പാപിയാണ് എന്റെ പാപത്തിന് വേണ്ടി അവിടുന്ന് ക്രൂശിൽ മരിച്ചു ഞാനത് വിശ്വസിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഏറ്റു പറഞ്ഞ് കർത്താവിനെ സ്വീകരിക്കുവാൻ ദൈവം നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും സഹായിക്കട്ടെ ദുഃഖത്തിലിരിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും കർത്താവ് ആശ്വസിപ്പിക്കട്ടെ ഇങ്ങനൊരു അവസരം തന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് സഭയോട് കുടുംബത്തോട് ഒരിക്കൽ കൂടി ഞാൻ നന്ദി സ്നേഹവും അറിയിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ഹോസ്പിറ്റൽ മിനിസ്റ്ററുടെ പ്രവർത്തകരായ പല സഹോദരന്മാർ ഇവിടെ കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് അവരുടെയും ഞാൻ ഉൾപ്പെട്ടു നിൽക്കുന്ന റാന്നി സിയോൻ മുന്ന് ബ്രദറൻ സഭയുടെയും അഗാധമായ ദുഃഖവും പ്രത്യാശയും അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകളോട് പ്രസംഹരിക്കുന്നു കർത്താവിന് വിലയേറിയ നാമം ഇന്നുമെന്നേക്കും വാഴ്ത്തപ്പെടുന്നു താങ്ക് യു ബ്രദർ ഇപ്പോഴ് ദ ഗ്രാൻഡ് ചിൽഡ്രൻ ബില്ല് പ്രസന്റ് എയർ മിനിസൻസസ് അബൌട്ട് എയർ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ
Due to the time limitations we have, we're going to go through every grandchild uh, really quickly. Um, uh, first of all, my name is Leshen Varghese. I am the son of Shirley Varghese, who is the daughter of Johanan Abraham, and my father is Dr. Charles Varghese. Um, uh, I have a letter from my mother uh, talking about Papa, but I will highlight the important things. She describes my Papa as her best friend, and I'm willing to talk about anything and everything. She, Papa was the cheerleader for her events like the Shuvashanam Balasangam competition and basketball. Um, and the important things is, is that he instilled prayer and every time in the morning he would get up all the children and have a moment of prayer and she didn't understand why he would do this but later on he understood that she would face challenges in life and that her faith grew because of Papa. And she is grateful for the past 93 years Papa was in this earth. And he, she will miss the hugs that he give from him and grateful for God for all the things he has done for him. So that is the message uh, from Shirley Varghese. Um, we're going to start with the very first one, and I'm going to let uh, my cousin Joshua George start. I'm Joshua George, I'm the oldest son of Shija, Papa's youngest daughter. Uh, these are the readings from the reflections from each of the grandchildren from Nissi Matthew. Um, she, along with her twin brother, had the honor of living with Apache and Amici for almost a year when they were very young. They don't have a lot of memories from that time other than the stories, but they vividly remember Apache giving rides on his back like an elephant. Apache and Amici instilled in them the importance of prayer and learning God's word. Um, Nissi is so thankful that Apache blessed uh, the Lord blessed Apache with 93 years and gave him the assurance of eternity with his Savior. She is confident that Apache has heard, well done, good and faithful servant, as he walked into the arms of his heavenly father. Uh, she will miss hearing his raspy voice calling him Nisimo and will miss him immensely. From Renny George, my twin sister Nissi and I are Apache's oldest grandchildren. Uh, we were fortunate to spend 11 months when they were toddlers living with Apache and Amici in India. They fed and clothed and bathed them and took us to the assembly for all the meetings at church. Uh, he will remember Apache's big shoulders and hands and his very strong grip, and remembers combing Apache's hair as a young child sitting on his lap. Uh, Apache, um, he, says he will join his wife and brothers and sisters in heaven, and he'll miss his Apache uh, so greatly on this earth. The entire family can rest on the comfort of the Holy Spirit and the faith of our grandfather in Jesus Christ that one day we'll all worship our Lord together in heaven. Um, message from Danny Johnson, the first son of A.B. Johnson. Um, he talked about the important things. The uh, first one was the early school days. He had the privilege of living with uh, Papa and Amici. Um, uh, and Papa would always pick up Danny at the Thirumala Junction and uh, always uh, give him some treats such as the five-star chocolate um, uh, and always had uh, treats at the house. And secondly, the important thing is, is that he had an opportunity to visit him this past summer um, uh, with his wife, Jennifer J Johnson, and uh, his children, Thomas, Paul, and Libby, um, and enamored his, uh, the great love uh, for his great-grandchildren as he was to him and the brothers and all of us cousins. And there was a moment of time where Thomas and uh, Paul removed the shirts like Papa would wear no shirt in the house. So they try to mimic him. So those are the times that they bond. And uh, f one thing he said to Papa was the following: Apachin century adicho naman velia oro akosha nadatam. So he he laughed about that one. And uh, he will meet him again soon in the wedding supper of the Lamb and the feast of celebration. No comparison, and where God's people will be inaugurated with the new heavens and earth. No pain. And he will love uh, Apachin and see him soon. Um, Tim Johnson, the second son of A.B. Johnson, uh, would talk about the memories, such as he would run around in the yard with the chickens, and uh, Papa would uh, watch close by with his arms crossed with a grin in his face. Um, uh, he would remember him studying the Word and uh, surrounded by books and deep concentration and uh, devotion to God at a very young age. Um, uh, and he was lucky to see him this past summer, smiles and energy. And also, the sadness in this eye, knowing for what could be his last time on earth. And he will also love him. 
My younger sister, Christine Nicholson, writes the following. The last time that I had the opportunity to visit India and spend time with Apachin was in January of 2020. My husband, Philip, and I were recently married, and I wanted my grandfather to beat him. Apacha was an honest man and made it clear that his desire and prayer was that his children, grandchildren, know Jesus. In fact, the first thing he asked me about Philip is that, if that he was a believer. I'm glad that Philip and I do trust in the Lord. Apachin valued his heart and soul and set his mind on Christ. He played, prayed fervently for Philip, Eliza, and I. Uh, during the last trip, he showed many letters and photos that I had written and sent to him. He kept them um, as a way to remember us. Um, as I was telling my daughter, Eliza, that her big opportunity has passed, and that people will miss him and be sad, she responded, so can we call him in heaven one day to talk to him? Mm -hmm. Opacha's faith was so clear that even the youngest will know that we will need him in heaven one day. Uh, Apache, I'm so thankful for your leadership, prayer, and constant pursuit of the Lord. Sean Johnson, uh, the youngest son of A.B. Johnson, um, he remembers the time sitting on his lap eating mangoes, uh, cashews, green peppers, and running around in the courtyard. He was a man that sought the Lord, and uh, especially in living in life-defining moments. Um, uh, no matter how much pain it is, he trusted God that had a better plan for him. Um, uh, the last time he saw him uh, was he shared mangoes and cashews with him. Um, uh, one thing that uh, Papa regretted was not be able to meet his son Ben. Um, uh, and uh, he did not get a chance to spend more time with him as he can. But he felt that the relationship strengthened and understood that there, these times uh, are his uh, final earthly moments that they'll be reunited again with their savior. My youngest brother, Matthew George, uh, composed the song, which um, for lack of time we'll skip, uh, but we'll play later. But he would like to express his gratitude for Apicha. One of his fondest memories is Apicha bought him his first guitar and uh, at the age of seven, and that planted a seed of worship uh, in my brother's heart that he's held close um, throughout his life and has given the opportunity to share his music and share the gospel with thousands of people through that one simple act and he's eternally grateful for that gift for Apicha and his um, generational impact. Um, I won't take much time just to say that um, I have so many fond memories of Apicha and just traveling with him on our trips here to the Thermala Junction and how all the people would call him Saad and it's just an honor to be known as his grandchild and um, just want to you know, all the things that, that have been said, echo them, and just Apicha's persistence in prayer is something that I'll hold on dearly for the rest of my life, and even a few years ago, the last time I was here, we came for Amichi's funeral, and just watching him love and care for his wife impacted me so much as I thought about my own um, future and now my own wife, um, and lastly, just his hope of heaven, which we've talked about at such length today, that was the thing that he held on to so greatly, so my encouragement to all of the people here and all of um, my fellow cousins and his grandchildren is to hold on to that hope of heaven. I just want to thank each of the members of the assembly. He loved you as his own, and I know that you loved him as his own, so thank you for being there for him when we were so far away. And thank you to Raji and Rajan and Ezekiel and all others who took care of him so dearly. Um, and just thank you to our parents for loving him and giving us such a godly example for what that looks like. Um, I want to talk about, um, recently I wasn't planned to come to India because I was supposed to be in Dallas seeing Abhichan and everybody, but because of the health of Papa, we, the, the Lord changed my plans and um, he wanted me to see Papa for one last time. I haven't been back to Trivandrum since 2008. That was 15 years ago and a lot has changed. And... God called me to go see him one last time, and I was able to see him for the last three days before he went out to be with the Lord. I was able to care for him, pray for him, and comfort him, even give him ice cream. And he had vanilla ice cream before he passed, and he knew it's my favorite, but just sharing those moments, just it's memorable. I also remember the times when I was young, I was able to go with him with Aaron to Thermala Junction, but whenever he comes to America, we would, I would be driving the vehicle and we would go out and do errands in America. In those moments and times, uh, we would laugh, we would also go to church and then spend time together remembering. 
A lot of people don't know that my mother struggled to have children, and she lost two ch four, three children before she had me. The only reason I'm here in this world is through the prayers of my family, but especially my papa. Continuous faith in God, his faith in him. And he knew at that point in time, I would be brought here. I'm thankful for him. We shared this bond. I'm thankful for the past three days I was with him, singing hymns, him, humming the hymns to him, and holding his hand and comforting him, knowing that I was still there. And he would call me his ponomon. He would always ask my mom, where am I? Where's your ponomon? I'm here. And then I got to see him one last time. And I'm grateful to the Lord. I got to see him for the past three days and comfort him and even helping him. So to my papa, I'll see you soon. I love you. We'll see you again in the presence of the Lord. But lastly, I'd like to thank Rajan and Raji. We, we went through the past three days caring for him and the struggles, but we made it memorable and we made sure that we took care of him till his final days. I'd also like to thank the Thermala Church and the community for supporting him in his ministries and uh, his passion for doing the will of the Lord and throughout his whole life. Papa, again, we love you. The all nine grandchildren love you. The great grandchildren love you. We'll see you soon. Take care. Thank you, children. Idiom. A person, Valeria Party, Asha Sujin, Party Creator, no idol reporter, a B. Johnson, Southern, Edith Ripatana, a repeater, Gaius and the Partana. Nanni al kumbidu, 
until I was five years of age. Uh, he gave me a, what I would call a, a placeholder name, uh, Shaji, but my official name was not given to me until I was five years old, ready to go to school. And I asked him, why did you wait this long to give me that name? He said, I wanted you to have your grandfather's name, and which is Abraham, but it is too old fashioned. So I wanted to give you a modern name, but it had to line up with your grandfather's name. Then he said, there is a second reason why I waited. I looked for this, I bought three or four dictionaries looking for names with meanings which lined up with Abraham. I couldn't find anything and finally I found something, a, 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 a word, a, Abby, A-B-B-E-Y, Abby. Abby is the, is the uh, uh, monastery where abbots live in the Church of England. So what he was doing is, he, he, was, he was giving me that name to mean that I was dedicated. Abby is dedicated for Abbott's life. Therefore, Abby is dedicated to God. But then he went a little further, connected it with Abraham. Short form for Abraham in, in our area here is Abby. So instead of calling me Abby, he called me Abby, but spelled it A-B-B-E-Y. <laughs> so that's how much of time that he took to make sure that I knew growing up that I was dedicated to God. And then he made sure that everywhere he went when I was able to, he would take me. I was always a shadow of him. Whether it's a, um, whether it's a, 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 an open air meeting or outreach meeting or whatever, he took me as a young boy. I came to the Lord in 1971 uh, at the Purnilur Sangam camp, and I, and Dave Matthew Chan and Charles John Chan, and all, all, all of you are here. Um, I came to the Lord in that camp, and soon, soon after, I think, I don't know when it was, there was another uh, SBS event uh, at Pungunam. And my dad took me to Pungunam. And uh, uh, Alexander Kurin was there, and uh, K. Mathi Chan was there. So was uh, um, Charles Jonah Chan. And uh, in the evening, when um, it was time to give uh, testimony publicly, I just became a child of God, nine, or nine years, a little over nine years old. K. V. Mathi Chan and Papa came one on the right side, one on the left side, and said, you should give your testimony here. 
um, I remember giving the testimony. Uh, I don't know how effective it was, but that was my first step. And, and it continued through his life. He, uh, he would continuously tell me um, about the Lord. <clears throat> what I know about my dad is this. He's a man who knew his God as great as he can be. Devam etriyo valiyavanu unnadanu anana sherikkum arinja manasil aakya oru vyakti ayiru. So then he he can take decisions and not feel bad about making those decisions. Devam nadattu because of his view of god a great god and he keeps telling me you must study the bible you must live the bible devu vajanam padikanam devu vajanathilude devathinte vali valuppate sheriyaya reethil manasilaakanam adu maatramalla devu vajanam jeevikanam you have to live your life later on in my life as i grew older i had the uh, privilege of going to dallas seminary and getting my masters in theology we will get into deep discussions on things that i didn't agree with him uh, on theological issues there were things that i thought was a little different than what he thought we will get into deep discussions and he will get angry i will i will keep up with him but when i open the word and i'll show him from greek and or hebrew wherever it is that this is actually what the mean what the word means this is how the sentence should be done this is how we should understand the how the original author has intended it to be when i make that point very clear my dad would relent and accept his sons guidance that's how he, big he was and so i am uh, with <clears throat> sorry i'm very honored and privileged and blessed to have him and my mom as my parents so first of all i want to this is my role to give thanks to all of you i know the time has passed so i want to thank god for my parents um the life they set before us the examples they showed us and the the gifts that they showed he was a man he was gifted with the gift of giving he was a man gifted with the giving uh, uh, gifted with the, uh, the gift of encouragement he was a man who was uh, gifted with the uh, uh, gift of evangelism those are the three things that i thought he was really well gifted with and he uh, he lived that in front of us all children and um, i'm 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 glad that he did because we uh, we love the lord i wish i could have that big of a view of god hopefully one of these days i will get there <clears throat> my dad and mom made it very easy for us to to love god because they modeled godly living my mad <coughs> dad demonstrated how to live a life of faith girded by an immensely large view of god and the pidav engane aanu or vishwasathinte jeevitham jeevikkandadennum adu engane aanu devathe kurichulla veliya kaalchapadil arakku thurappichu munnotu kondadennum kaanichu thanna oru vyakthi aanu i am thankful for for that So I thank God for that. We as a fa- family are thankful for the church here for the unparalleled support. Samandaram illatha reethiyulla sahayam cheyda oru sabhayana Tirumala Sabha. Adinte kaaranam njan parayam engane njan manasilaakki ennu parayam. Njangal aagunna pillar ellarum kuda cherna avare 50th anniversary de avare undayirunna pillar ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്നിരുന്ന് വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു ഇനിയും നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി പോകണ്ട ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ കൂടെ വേണം താമസിക്കാൻ അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് 
ഇവിടെയുള്ള നിങ്ങളെല്ലാം കൂടെ കൂടിപ്പോയ ഒരു പത്തോ ഇരുപതോ പേര് കാണും ഇതിനെക്കാട്ടി വലിയൊരു ഫാമിലി എനിക്ക് തിരുവല്ലയുണ്ട് ഐ ലവ് ദം ജസ്റ്റ് ദ സെയിം ആൻഡ് ഐ വോണ്ട് ടു ബി ബാക്ക് അങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം ഇവിടെ തുടർന്ന് താമസിക്കുവാനായിട്ട് ഇടയായത് സോ ഹി സെറ്റ് ദാറ്റ് ബിക്കോസ് ഓഫ് യുവർ കൈൻഡ്നെസ് യുവർ ലവ് ആൻഡ് യുവർ അഫക്ഷൻ ടു ഹിം ഇൻ സോ മെനി ഡിഫറെൻറ്റ് വെയ്സ് എസ്പെഷ്യലി ദീസ് ലാസ്റ്റ് ഡേയ്സ് വെൻ ഹി വാസ് ഹാവിങ് സം ഹെൽത്ത് ചാലഞ്ചസ് യു ഓൾ just show you love so much and if i were to name names i will miss somebody so i'm not going to do that uh next uh, we cannot express our uh, gratitude sufficiently in words to brother rajan and raji rajan is sitting there raji is here somewhere they i don't think i could have taken care of my dad and my mom they took care of both of them as best as they have done they spared no expense they spared no i mean it was it was absolutely a gift given by god for those two to be taking care of my parents njangale madha vidha kam athra mathra avare snehiki athra mathra njangalku nokkan kazhinadinekkal uppariyayittu avare nokki ennalladhu oru kaaryam njan orkkan avarodulla nanni agamalinja nanni njan prakashipikkunnu um <clears throat> our heartfelt love and gratitude goes to brother asakiel as well asakiel was also part of taking care of dad and he has done so much for us we are thankful to all our dear ones who have come from far and near to join here and even in this late uh, uh, time you guys are sitting here listening that shows that you love him you loved uh, uh, him and he, that's why you are here thank you for joining us in our grief our love and deep appreciation cannot be adequately expressed in words to charles donatan njangale jeevithile papaade mammade jeevithile njangale jeevithile pradhana petta ella muhurthangalum njangale orumichu pangidugeyum varigeyum snehikeyum cheyda oru njangale achan aanu so i cannot adequately express my thanks to him thank you so much we are all we as a family are indebted to what I, who i uh, called gk gk was here some, somewhere george goshi and i grew up together we are of the same age we used to go to balasangam camp primarily to win prizes and to play games uh life has brought a great uh writer and evangelist and and bible speak, uh, speaker out of him life has done some similar things in in my uh, uh, my life as well and you know what the reason is his father and my father our family was so connected and they both had the same vision and here we are children living what our parents would have wanted us to live so gk Uh, who is here he will be doing the ceremony at the uh, at the cemetery my my love to you i call him eda koda that's the that's our relationship so thank you gk um next i want to thank the brown uh, brown thomas uh, i recently uh, met, met him but he so- sang a song of mine that's how we first started getting to know him um his love for the lord his talent being used for the lord is amazing and thank you for coming and sharing this time with us uh singing beautiful songs songs of hope songs of courage uh we love you uh brown and i are working on a very special song it's going to come out in a few months uh, that everyone will enjoy thank you brown i want to thank the elders of uh, thirumala brother assembly um they have been such a pillar of help for all of us when uh, i called when when my, my dad passed they came all of them came took her, uh, took each tasks and i told me not to worry about anything everything will be taken care of that is true i have not worried about anything i the only thing i did was this morning went and made sure that i brought him home i did not do anything else everything that you have here is because of the leadership of this church and my uh, my, uh, my 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 
a heart goes out to all of them. I want to thank the two doctors who took care of my dad. Dr. Hemelada, who was his uh, medicine doc doctor at SUT Hospital, she called him Achan. Every time she, he was there, she would call him Acha, I'll take care of you. And uh, she's such a, such, such a wonderful uh, person, so I want to thank her. And also we have Thirumalila Rajan Doctor Ellar Koryam, so many people know Rajan Doctor. He was our go-to guy on many situations. Um, even when we were here, we used to take our kids to Rajan Doctor. He has helped us a lot as well. Um, the ambulance service, the, all, the, all the facilities, everything that has come together, I thank all of, all of this. The void, the void in our life, lives created by the departure of my mom and dad, I will so the void of our lives created by the departure of my mom and my dad will remain for some time in all of us children. But my dad would be unhappy if we continued in grief. He wouldn't want us to continue in grief. This is why we want to sing praises. This is a celebration of his savior, not his life, not his accomplishment, not what he has done for the Lord. We heard a lot of those, but it is all because of his Lord, the Lord that he followed. So his life, death, and now the burial has to be the celebration of his Lord and for his glory. As he, con uh, as he continued saying that, in the last few days, I spent a lot of time with him. I had three, three good days with him. In fact, middle of the night, two nights I stayed with him up and we talked a lot, father and son, brothers in, in the Lord, we talked a lot. And one thing he said is that in all that we do here, Johanna and Abraham should not be lifted up. I want, uh, he said, uh, uh, John the Baptist uh, sentiment by saying that I must decrease and my God will in should increase to the point where I'm no more. Uh, only God can be seen, my Lord can be seen in me. He repeated that so many times. He told me about how to do the funeral, how all of that he said. And then he said, by doing all of that, God's name should be glorified. And I hope we were able to do at least a bit of it today. Thank you all for your love, care, support as we attempt, attempted to navigate this very rough patch in our life. So we thank you for that. All glory, all honor, all praises go to our Lord Jesus Christ because he's worth it. And that's who he lived for. May his name be glorified. Thank you, Ibi. Ibi, we have Rajan Thomas Sadura, Adehatende, Dukum, Pratiashi, Arichi Tonda, Yohana Abusneko Shedia, Jijo and Helpi, Jijo Nerde Vandernello, Pustang lived available on a Talperio Lord Gedakana, Valare, Devote, Mahatapuduna, Ripustagamai, Tadirikino, Avisham Lord Kadakana. In Namla, with the Sushi of Sani Pichita, with the Randa, Randra Kilometra Duriola, Paramala in the Varina Salate Kana, some Scarathena to Bogain Dada, Wakan Ulore, Wakanatil, Latore, accommodated Chedu Moke, Wakanatilla, Kode, Hadinatra, Elaver and Kadanavernum, and the Agrikino, 
ദൂരം എന്ന് വന്നിട്ടുള്ളവർക്കെല്ലാം ഇവിടെ ഫുഡ് ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം പാറാമല പോയിട്ട് ഇവിടെ വന്ന് ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് പോകണം എന്ന് കുടുംബവും സഭയും താല്പര്യപ്പെടുന്നു ഇപ്പോഴ് സഹോദരൻ സജീവ് മാത്യു പ്രാർത്ഥിച്ച് ഈ ശുശ്രൂഷ നമുക്കിവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാം We have one of the brilliant set of elders in Thirumala Brother Assembly, ranging from 93 year old up to 34 year old until last week. And they have set a high benchmark as an elders. Uh, that is why we as a church, we are sustained. They never bother, especially Apacha, as uh, Spavjan Sarvasa, he never bothered when it came to the ministry uh, which each one of us has to undertake in the church, whether it is IPS, IF, IES, or, uh, or AGM, or even the uh, videography or administrator, anybody. He made sure that we all stand for the Lord. And that is something which uh, I want to challenge you all, those who are here as the leaders of the church, various churches. Set an example before. Uh, the the crowd which you are shepherding into uh, once billy graham was uh, having a press conference and it was uh, he was asked how did he see the death you know with all his profundity and uh, <laughs> strength and uh, strong voice he said uh, you may listen or you may read in the newspaper that Billy Graham, and Billy Graham is no more. But you should not believe that. They may, dis, they, may be, they may be deceiving you. Because Billy Graham's mortal body may remain here. He will not die. Rather, he will change his address. So today we have a we have a, uh, we are just launching, we are just proceeding for the final journey of our uh, beloved Apacha, Yohana and Abraham, uh, to just uh, uh, put him in the grave so that he can rest, his mortal body can rest. Whereas he, as a person, he is in his permanent home at us. So let us rejoice. Uh, all of you who can stand, Kadimna, Ellarum, on the Nathan Kyam, or respect Navendi, or the other at Navendi, the Apachande final journey Kivendi Namaka Rathikam. Father in heaven, we are glad that you are our God. Father in heaven, we are glad for the salvation you have bestowed upon us. Father in heaven, we are glad for the hope of, of heaven. Father in heaven, we are glad for your son Jesus Christ, through whom we have received this great, great privilege to call you our Father and our, and our Abba. What a blessing it is for a mankind like us to bow before you, stand in awe, and rejoice in your comfort. Yes, Abba Father, as we stand around this mortal body of uh, our dear Apacha, we thank you for the legacy which he has left us with. We thank you for the lessons he has taught us from his life oh god we as we were listening the desire of him was always that he may decrease and his master his savior may be lifted above all oh god our lord we lift your name above all we thank you for this lovely opportunity to celebrate this life which lived for you, which lived in honoring for you. O oh, gracious God, which live for the passion for you. 
O oh, gracious God, we thank you that you have been, you have been manifested through his life in every sense. Thank you for, for enabling us to see you once again, even through his final, uh, final ceremony of this way. O oh Lord, we worship you, we adore you, we glorify you. Because you alone are worthy to be lifted above all. There is none like you. We thank you for loving us. We thank you for dying for us on the cross. Yes, Abba Father, we thank you for giving your son instead of us. Thank you for crushing your son in our stead. Thank you for the sacrifice, the lamb which was slain for us. We rejoice in that sacrifice that we as a church O oh Lord, have been bought by his blood. We await for that blessed call that one day we will behold you in the highest beauty. That day, the mortal remains like our aperture. We'll also rise up and Lord, have a body. O oh God, we await for that blessed future that we will be worshipping you in face to face. Help us, guide us that we may keep preparing for that blessed moment. Thank you for the time together. Thank you for the memories together. Thank you for uh, understanding how great you are, how loving you are, how wonderful you are. We adore you, we worship you. We thank you for everything. As we proceed, Lord, for this final uh, journey of our apacha, taking his mortal body, we pray, guide us, help us, and you alone be lifted above all. We ask this prayer with thanks in the exalted name of Lord and our Savior, Jesus Christ. Amen. 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 Amen.
Thank you. 